ஓம் சாந்தி சிவசக்தி சேனைகள் மகாவீரர்கள் குஷி குஷியா இருக்கிறீங்களா குதிரை மேல சவாரி செஞ்சு மாய வீத்திட்டு இருக்கிறீங்களா பத்தொன்பது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்ற முரளின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே ஒரு ஈஸ்வரன் கொடுக்கிற வழிதான் உயர்ந்த வழி அந்த வழிபடி நடந்தா மட்டும்தான் நீங்க உண்மையான தங்கமா மாறுவீங்க மற்ற எல்லா வழியும் உங்களை என்ன ஆயிடும் போலி ஆக்கிடும் பொய்யாக்கிடும் கல்லாக்கிடும் நேற்று வரதானத்துல சொன்னார் இல்லையா திவ்ய புத்தியை கிளீனா வச்சுக்கோங்க கரை படிய விடாம பாத்துக்கோங்க மத்ததுடைய பிரபாவம் வந்துடுச்சுன்னா ரெஜிஸ்டர் போயிடும் கரையாயிடும் அதனால பாபாவுடைய திவ்ய புத்தி படி காரியம் செய்யறீங்களான்னு செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இல்லாட்டின்னா பாவம் அதிகமாயிடும் அப்படின்னாரு அதே மாதிரி இன்னைக்குதான் சொல்ற அந்த திவ்ய புத்தி அப்படின்னா பாபா கொடுக்கற புத்தி பாபா கொடுக்கற வழி அது மட்டும்தான் தங்கமா மாத்தும் அதனால மத்த வழி வேண்டாம் பாபாவுடைய ஒரு வழிப்படி மட்டும் இருங்க மத்தவங்க யார் சொல்றதையும் கேட்காதீங்க கேள்வி எந்த பாகம் ஒரு ஞான கடல் பாபா கிட்ட மட்டுமே நிரம்பி இருக்கு வேற எந்த மனித ஆத்மாவிலையும் கிடையாது பரமாத்மாவில மட்டும் நிரம்பி இருக்கிற பாகம் ஏன்னா ஆத்மாவில பாகம் நடிப்பு பாகம் நிரம்பி இருக்கிற மாதிரி பரமாத்மாவிலையும் நிரம்பி இருக்குது ஏன்னா அவரும் ஆத்மா தான் ஆனா அவரு கிட்ட நிரம்பி இருக்கிற பாகம் வந்து வேற எந்த மனித ஆத்மா கிட்டமே நிரம்பல அது என்ன பாகம் அதுக்கு பதில் பக்தர்களை பாதுகாக்கிற பாகம் என்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது எல்லோருக்கும் சுகத்தை கொடுக்கிற பாகம் என்னுடையது தான் அதனால எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் ஞானக்கடலான தந்தை ஞான மழை பொழிஞ்சிட்டு இருக்க அழிவற்ற ஞானத்தின் மழை அந்த ஞான ரத்தினங்கள் வந்து இவ்வளவு ரேட் ஆகும் மதிப்பிட முடியாத மாதிரி விலை மதிக்க முடியாத ரத்தினங்களை கொடுக்கிறார் இதன் மூலமாக துக்கத்திலிருந்து உங்களை விடுவிப்பவன் நான் அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் வழிகாட்டியாகி ஆன்மீக வழிகாட்டியாகி உங்களை சாந்தி தாமத்துக்கு மீண்டும் அழிச்சிட்டு போறோம் இதுதான் என்னுடைய நடிப்பு என்னென்ன அவருடைய நடிப்பு பக்தர்களை பாதுகாக்கிறது எல்லோருக்கும் சுகத்தை கொடுக்கறது ஞானம் மழை பொழியிறது எல்லோரும் கூடவே அழிச்சிட்டு போறது மற்றபடி யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்கிற பாகம் என் இது கிடையவே கிடையாது அதனாலதான் என்ன கண்ணுல வச்சு ஒத்திக்கிறீங்க இல்லையா நம்ம காலண்டர் கொடுக்கறோம் நோட்டீஸ் எல்லாம் கொடுக்கறோம்னா அப்படியே லட்சுமி நாராயணன் சிவலிங்கம் பார்த்தோன்னா கண்ணுல வச்சு ஒத்திக்கிறாங்க துக்கம் கொடுக்கறவங்களே ஒத்திக்குவாங்க ராவணன் எதிரித்தான் துக்கத்தை கொடுக்கறான் அதனாலதான் அவன் கொடும்பாவியை எரிக்கிறாங்க சோ பண்றாங்க ஆனா புரிஞ்சுக்காமலே பண்றாங்க இல்லையா சுக துக்கம் எல்லாத்தையும் கடவுள் கொடுக்கறனா கடவுளை கண்ணுல ஒத்திக்க மாட்டாங்க ராவணனு எரிக்கவும் மாட்டாங்க அப்ப துக்கம் கொடுக்கறவனை தான் எரிக்கிறாங்க சுகம் கொடுக்கறவரை தான் கண்ணுல ஒத்திக்கிறாங்க அதனால சுகம் கொடுக்கற பாட்டு தான் குழந்தை என்னோடது இது வந்து மற்ற எந்த ஆத்மாவுடைய பாட்டும் கிடையாது பாபாவுடைய பாட்டு தான் துக்கத்துல இருந்து வீடு வைக்கிறதெல்லாம் அவரு தான் பண்ண முடியும் மனிதர்கள் பண்ண முடியுமா மோட்டிவேஷனல் ப்ரோக்ராம் கொடுத்துட்டா ஒருத்தர் அப்படியே மாறிட முடியுமா வாழ்க்கையே சோ அதெல்லாம் இறைவனுடைய வேலை மனிதர்களுடைய வேலை கிடையாது அவன் பிசினஸ்ல சக்சஸ் ஆகலாம் பட் பர்சனல் லைஃப்ல இல்லையா சதா ஆனந்தமா வச்சிருக்கக்கூடியது மனிதனால மட்டும்தான் பண்ண முடியும் எந்த ஹடயோகி சாமியார் யார் கொடுக்கற வழியும் மனிதனை துக்கத்துல இருந்து விடுவிக்கவே முடியாது முக்தி கொடுக்கவே முடியாது பாடல் யார் தந்தையோடு இருக்கிறாங்களோ யார் இருக்கிறா நாம தான் இருக்கிறோம் இல்லையா ஓம் சாந்தி ஓம் சாந்தினா என்ன அர்த்தம் நான் ஆத்மா அவ்வளவுதான் ரொம்ப சின்ன அர்த்தம் தான் இது அப்படின்னு பாபா புரிய வைக்கிறார்
ஓம் சாந்தி நான் நான் கடவுள்னு அர்த்தம் கிடையாது ஆனா யாராவது படிச்ச வேத படிச்ச வேத சாஸ்திரிகள் பண்டிதர்கள்ட்ட கேட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க பக்கம் பக்கமா சொல்லுவாங்க அப்படியே அப்படியே யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாத மாதிரி நீளமா அப்படியே காம்ப்ளெக்ஸா அதெல்லாம் உனக்குலாம் புரியாது அது ஒரு பெரிய ஆழமான விஷயத்த நீ கேட்டிருக்கிற அப்படி சொல்லுவாங்க உண்மைய சொல்லவே மாட்டாங்க மணிக்கணக்கா பேசுவாங்க ஓமுக்கு நான் உண்மையை சொல்ல வேணாம் நான் ஆத்மா அவ்வளவுதான் ஓம்னா அகம் ஆத்மா ஓம் சொல்றதுன்னா நான் ஆத்மா ஆத்மான்னு நம்ம இப்ப ஞாபக பத்திரிகையோடைய நினைவு தான் பக்தியில ஓம் ஓம்னு ரிப்பீட் ஆகுறது உண்மைக்கும் பொய்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா உண்மையானவர் ஒரு தந்தை தான் சத்தியமானவர் ஆனா இப்ப அசத்தியத்தின் ராஜ்யம் நடக்குது இங்க எப்படி உங்களுக்கு உண்மை கிடைக்கும் இங்க எல்லாமே பொய் மாயின் ராஜ்யம் பாக்குறதெல்லாம் பொய் ராம ராஜ்யத்தை தான் சத்தியத்தின் ராஜ்யம்னு சொல்லுவாங்க ராவண ராஜ்யத்தை அசத்தியத்தின் ராஜ்யம்னு வாங்க சூப்பர் இல்லையா இங்க எல்லாமே பொய் வாயில இருந்து வர்றது எல்லாம் பொய் தான் கீதையில கை வச்சு நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மைன்றாங்க அந்த கீதையே பொய் அப்புறம் எப்படி சொல்றது உண்மையா இருக்கும் இல்லையா எல்லாமே பொய் இங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் வேதத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அரக்கிகள் போய் தேவர்களை மயக்கிறதுக்காக அல்லது முனிவர்களை மயக்கிறதுக்காக ஒரு அழகான பொண்ணு வேஷத்துல போவாங்க மயக்கி விகாரத்துல விழ வச்சோடனே அவங்களுடைய உண்மை ரூபத்தை காட்டுவாங்க சோ அதெல்லாம் என்னது இப்ப அழகுல மயங்கி போய் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய அசுர குணங்கள் வெளிப்பட்டு பயந்துடுறாங்கல்ல ஐயோ ஏமாந்துட்டனே அப்படின்ட்டு ஏன்னா இது ராவண ராஜம் பேய் ஏமாத்தான் செய்யும் இப்ப பாபா சொல்றாரு இங்க இருக்கிற மனிதர்கள் சொல்றது அத்தனையும் பொய் 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 தவிர எதுவுமே கிடையாது பாபா மட்டும்தான் சத்தியமானவர் எல்லா சத்தியத்தையும் சொல்லி சொக்க தங்கம் உண்மையான தங்கமா மாத்துறாரு மாய என்ன பண்ணுது பொய்யானவரா மாத்திடுது அசத்தியமானவரா மாத்திடுது மாயை நுழைஞ்சிடுச்சு எல்லாருக்குள்ளயும் அதனால யாரு எதை சொன்னாலும் அது பொய்யாத்தான் இருக்கும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் நீங்க எல்லாம் பொய்ன்றீங்க நீங்க சொல்றது மட்டும் உண்மையா ஆமா உண்மை ஒண்ணுதான் இருக்கும் பொய் தான் நிறைய இருக்கும் உண்மை ஒண்ணுதானே இருக்க முடியும் இது நடந்துச்சுன்னா நடந்தது மட்டும்தான் உண்மை அதை தவிர மத்த அனைத்தும் பொய் தானே நடக்காத பல சொல்லலாம் நடந்தது ஒண்ணுதான் நடந்துச்சு அதான் சொல்ல முடியும் சோ இங்க சொல்றவங்க அத்தனையும் போய்தான் ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளயும் மாயை பிரவேசம் ஆயிடுச்சு இதுக்குதான் அசுர வழின்னு சொல்லப்படுது பாபா கொடுக்கறதுதான் ஈஸ்வரிய வழி அசுர வழிபடி நடக்கிறவங்க பொய் தான் சொல்லுவாங்க உலகத்துல அசுர வழிகள் நிறைய இருக்குது குருக்களும் நிறைய இருக்கிறாங்க அவங்களுடையத ஸ்ரீமத்துன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு ஈஸ்வரனுடைய வழியத்தான் ஸ்ரீமத்துன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நாம ஸ்ரீமத் படி நடந்து உயர்ந்தவர்களா மாறுறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறீங்க பாபா சார் ஸ்ரீமத் குருக்கள் கொடுக்கறது கிடையாது அது அசுரமத் ஈஸ்வரனுடைய வழி தான் ஸ்ரீமத் உயர்ந்த வழி மத்தனா வழி தான் இல்லையா இப்ப நாம அந்த ஸ்ரீமத் படி நடந்து உயர்ந்தவரா மாறுறோம் ஆனா அப்படி உயர்ந்தவரா மாறின நம்பர் ஒன் யாரு ஸ்ரீநாராயணன் ஆனா அவரையும் விட உயர்ந்தவர் பரமபிதா பரமாத்மா அவர் தான் அனைவரையும் விட உயர்ந்தவர் சூக்மவாதனவாசி பிரம்மா விஷ்ணு சங்கரையும் விட உயர்ந்தவர் இல்லையா தேவதைகளை விட சூக்மவாதனவாசி உயர்ந்தவர்கள் அவங்களையும் விட உயர்ந்தவங்க 
உயர்ந்தவர் பரமபிதா பரமாத்மா சிவா பாபா மட்டும்தான் அவரும் உயர்ந்தவர் அவர் இருக்கிற இடமும் உயர்ந்ததுல உயர்ந்தது அதை விட உயர்ந்த இடம் கிடையாது அந்த உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிற உயர்ந்த பரமாத்மாவை தான் எல்லா மதத்து பக்தர்களும் நினைக்கிறாங்க சோ பக்தர்கள் ஸ்ரீமத் 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 பகவத்கீதைன்னு அதை நினைக்கிறாங்க அப்படின்னாலே அசுர வழியிலையும் இருக்கிறாங்க சிலர்னு தான அர்த்தம் இது உண்மை அப்படின்னாலே பொய் இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் அப்ப இது உயர்ந்த வழினா தாழ்ந்த வழி இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் இப்ப நீங்க அந்த ஸ்ரீமத் படி உயர்ந்தவர்களா மாறுறீங்க இது உயர்ந்த வழிப்பா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை அப்படின்னாலே மத்தது எல்லாமே தாழ்ந்த வழின்னு தான் அர்த்தம் நீங்க அந்த ஸ்ரீமத் படி சிரேஷ்டமானவர்களாக மாறுறீங்க பாங்க புனி ஹோலி குரான் ஹோலி பைபிள் அப்படின்னு சேர்த்துக்கிறாங்க ஆனா ஜென்ரலா எல்லாரும் ஒண்ணு அப்படி சொல்றது இல்லை பைபிள் குரான் தான் சொல்லுவாங்க ஆனா கீதை மட்டும் சொல்லும் போது ஸ்ரீமத் பகவத் கீதை உயர்ந்த இல்லையா அது பேரோடவே அப்படியே வந்துடுது அப்ப அது உயர்ந்த வழி அதன்படிதான் உயர்ந்தவர்களாக மாறுறீங்க அந்த ஸ்ரீமத் தான் இப்ப கொடுக்குற இப்பதான் அது கிடைக்குது இப்ப நீங்க எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவர் ஆகுறீங்கன்னா அப்படி நாராயணன் அளவுக்கு உயர்ந்ததா ஆனதுனால அங்க போய் இறைவனை நினைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லாத அளவுக்கு உயர்ந்தவர் ஆயிடுறீங்க ஏன்னா அங்க உங்களுக்கு துக்கமே இல்லை தாழ்ந்தவங்களுக்கு தான் துக்கம் இருக்கும் அவங்களுக்கு துக்கமே இருக்காது அவ்வளவு உயர்ந்தவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் மட்டுமே நிறைந்த உலகம் இப்ப இப்ப வந்து துக்கத்துல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக அவரை நினைக்கிறோம் இல்லையா அங்க துக்கமே இருக்காது பக்தர்களுக்கு தான் அளவற்ற துக்கம் இருக்குது பாருங்களா ஒருத்தன் பிறந்ததுல இருந்தே தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் சாகிற வரையும் தியானம் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அப்ப எப்பதான் வாழ்ந்தான் ஆனா நம்ம அப்படிதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் பிராமணர்கள் இல்லையா பிராமண ஜென்மம் எடுத்த உடனே ஆரம்பிக்கிறோம் கடைசி வரைக்கும் ஆனா பக்காவா பண்ணல அது வேற விஷயம் பட் கடைசியில தான் அது பக்கா ஆகுது ஆனா இது தேகம் சம்பந்தப்பட்டது இல்லை ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டது ஸோ ஆத்மாவுடைய கீழ்நிலை அடையும் போது அது மீண்டும் மேல்நிலை அடையிறதுக்கு தியானம் பண்ணுது ஸோ அதுக்கு தான் ஆத்ம உணர்வோட இதை யோசிக்கணும் நிறைய பேர் கேட்பாங்க பா கொஞ்சம் இருக்கணும்ப்பா சாமின்னா எந்த நேரமும் அதுலயே மூழ்கி இருக்கிற அப்படின்னுவாங்க உடல் உணர்வு இந்த ஒரு பிறவின்னு நினைக்கிறதுனால அவங்க அப்படி நினைச்சுக்கிறாங்க பல பிறவி எடுத்து எல்லாத்தையும் இழந்துட்டோம் அதை பெறுவதற்காக நினைக்கிறோன்னு தெரியல அடைஞ்ச பிறகு நீங்க நினைக்க வேண்டிய பார்ட்டே கிடையாது நாடகத்துல அதனால உங்களுக்கு கவலை இல்லை ஆனா இப்ப அலட்சியப்படுத்திடக்கூடாது பக்தர்களுக்கு தான் அளவற்ற துக்கம் இன்னும் நிறைய துக்கத்தின் மலை விழ போகுது உங்க தலையில மகாபாரத யுத்தம் மனிதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு துக்கத்தின் மலன்னு தான் சொல்லணும் ஆனா குழந்தைகளாகிய உங்களுக்கு சுகத்தின் மலையாகும் துக்கத்துக்கு பிறகு நிச்சயம் சுகம் வரணும் இந்த அழிவுக்கு பின் உங்களுடைய ராஜ்யம் வரணும் பல தர்மங்கள் அழியுது எந்த தர்மம் இப்ப மறைஞ்சி இருக்குதோ அது உருவாகுது அதாவது இந்த மகாபாரத போரின் மூலமாக சொர்க்கத்தின் வாசல் திறக்குது இந்த வாசல் மூலமா யார் போவாங்க யாரு ராஜயோகத்தை கத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களோ அவங்கதான் போவாங்க அந்த ராஜயோகத்தை சொல்லி கொடுக்க கூடியவர் தந்தை யார் தலைவனோடு இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குத்தான் ஞான மழை பொழியுது தலைவன்னு தந்தைக்கு தான் சொல்லப்படுது மற்றபடி தண்ணீனாலான மழை தண்ணீனாலான கடல்ல இருந்து வருது இது அழிவற்ற ஞான ரத்தினங்களின் மழை ஞான கடலான தந்தையோடு யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஞான ரத்தினங்களின் மழை பொழியுது 
இந்த அழிவற்ற ஞான ரத்தினங்கள் உங்க புத்தின்ற பையில தாரணை ஆகுது கல்வி புத்தியில தானே தாரணை ஆகுது ஆத்மா மனம் புத்தியோடு இருக்குது அப்படின்னா ஆத்மா தானே அதை கிரகிக்குது எப்படி ஆத்மாவுக்குன்னு இந்த உடல் இருக்குதோ அதே மாதிரி ஆத்மாவுக்குன்னு மனம் புத்தியும் இருக்குது புத்தியின் மூலம் கிரகிக்குது யோகத்துல இருக்கும் பொழுதுதான் கிரகிக்குது அதாவது தாரணை செய்து இந்த பாபா தான் வந்து மிகவும் ஈஸியான விஷயங்களை புரிய வைக்கிறார் மனிதர்கள் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்களை சொல்லிட்டாங்க சாஸ்திரங்கள்ல கூட பல வழி இருக்குது கீதைய ரொம்ப பிரச்சாரம் பண்றாங்க அத்தியாயத்தின் பொருள் நிறைய சொல்றாங்க எத்தனை விதமான கீதைகளை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க பாபா சொல்லரு நீங்க உயர்ந்தவர்களா மாறிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் எந்த துக்கமும் இருக்காது ஏன்னா இப்ப துக்கத்தின் மலை விழப்போகுது ஆனா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சுகம் தான் சுகத்துக்கு அந்த கழிவுக வாசிகளுக்கு தான் துக்கம் சோ அதுல இருந்து நீங்க வீடு உங்களை விடுவிச்சுட்டு பாபா சொல்ற வழிபடி ஃபுல்லா நடந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சுகமும் சுகம் தான் துக்கமே இருக்காது ஃபுல்லா ஆத்மா பாபாவுடைய நேரடி கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறேன் அப்படின்னும் போது ஏன் கவலைப்படணும் பாபா சொல்றதுல நீங்க சேர்த்து வைக்க கூடாதுன்றார் சேர்த்து வைக்க கூடாது அப்படிங்கிறது மனித அறிவுக்கு அதுவும் இந்த கழிவுக இறுதியில காசு பின்னாடி எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கும் பொழுது சேர்த்து வைக்க கூடாது அப்படிங்கிற பாபா சொல்ல ஏன்னா சேர்த்து வைக்கும் போதுதான் வலி பயங்கரமா இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் ஃபுல்லா பாபா மேல நிச்சய புத்தி இருக்கிறவங்க தான் அது மாதிரி பாபா சொல்ற மாதிரி நடந்துக்க முடியும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் கடைசி வரைக்கும் எல்லாமே வரும்னு சொல்றாரு அப்பதான் பாபா கொடுக்கறது தெரியும் சோ இப்போத்துல இருந்தே அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு இப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா நிறைய மாத்த ஜானகிதாதி மாதிரியே கையில பத்து பைசா இல்லாம பயங்கர ஆனந்தமா முழுக்க முழுக்க ஈஸ்வரிய சேவையிலே இருக்கிறவங்களை பாக்குறோம் ஆச்சரியமா இருக்கும் அவங்களுக்கு எப்பயுமே ஒரே மாதிரியே இருக்கும் சத்தியுகம் மாதிரியே இருக்கும் அந்த ஸ்ரீமத்தை நம்ம மீறும் பொழுது என்ன ஆகும் நம்மள விட்டு போயிடுமோ உறவுகளை நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கணும் பணத்தை பிடிச்சி வைக்கணும் இடத்த பிடிச்சி வைக்கணும் இதுலயே வாழ்க்கை வீணா போயிடும் அவங்களுக்கு தான் துக்கத்தின் மலை ஃபுல்லா என் பொறுப்பு பாபாவோட இது அப்படின்னு ஜாலியா இருக்கிறவங்களுக்கு கவலையே இருக்கு ஏன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுதான் ஃபுல்லா தன்னை அர்ப்பணிக்கிறதுன்றது நேற்று கேட்டர் எல்லாம் என்ன பயமா இருக்குதா சென்டர்ல வர்றதுக்கு அப்படின்னு கன்னியாகுல கேட்டார் இல்லையா அதுதான் அந்த அந்த ஃபுல் நிச்சய புத்தியோட பாபா சொல்ற மாதிரி நடந்துக்கும் போது இதுவே சொர்க்கம் தான் யாரு எப்படி இருந்தா எனக்கு என்ன பாபா நினைவுல நான் குஷியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த உலக அழிவு மகாபாரத யுத்தத்தின் டைம்ல கூட அவங்க ஆனந்தம் ஆனந்த நடனம் தான் ஆடிட்டு இருப்பாங்க நேற்று அதற்குமா இருக்க சொன்னாரு எல்லாத்தையும் விட்டாச்சு இல்ல குடும்ப சுமையும் கிடையாது பக்தியில அலையிறதும் கிடையாது அப்புறம்னா என் கூட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருங்கன்றாரு அதனால உங்களுக்கு சுகத்தின் மலை கண்டிப்பா துக்கத்துக்கு பிறகு சுகம் வந்தே தீரணும் அழிவுக்கு பிறகு உங்க ராஜ்யம் வந்தே தீரணும் பல தர்மங்களின் அழிவுக்கு பிறகு இப்ப மறைஞ்சி இருக்கிற அந்த தேவதா தர்மம் வந்தே தீரணும் சம சூப்பர் இது கிறிஸ்தவ தர்மம் இந்து தர்மம் முஸ்லிம் தர்மம் எந்த தர்மத்திலுமே காமத்தை விடணும்னு சொல்லவே இல்லை நீங்க என்ன புதுசா சொல்றீங்க எந்த வேதத்துல போட்டிருக்கு ஒரு தர்மம் அப்படி இருந்துச்சுங்க அது இப்ப வந்துட்டு இருக்குதுங்க அது வந்துச்சுன்னா எல்லா தர்மமும் அழிஞ்சிடும் இல்லையா அந்த தர்மத்துடைய குணம் இது அப்ப அந்த தர்மம் இப்ப இல்லை அதனாலதான் நீங்களும் மறைமுகமா இருக்கீங்கன்றீங்க ஆனா உங்களுடைய தர்மம் இது இல்லையா முஸ்லிம்கள் வந்து அந்த தாடி வச்சுட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா எடுக்கவே கூடாதான் இல்லையா அது ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றாங்க அதே மாதிரி பெண்கள் பருதா ஃபாலோ பண்றாங்க சோ அந்த மதத்துக்கு அது எப்படியோ அந்த மாதிரிதான் நமக்கும் காமம் எதிரி எங்க தர்மத்துக்கு அது கிடையாது துக்கம் கொடுக்க கூடாது எங்க தர்மம் அப்படிதான் 
ஏன்னா இது மறைஞ்சிருக்குது வரப்போகுது உயிர் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஸ்ட்ராங்கா அதுக்கான ஞானத்தை இறைவன் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு மறைமுகமா இருக்கு எந்த வேதத்திலையும் கிடையாது இப்ப நடக்க போற மகாபாரத யுத்தத்தின் மூலமா தான் எங்க சொர்க்கத்தின் கதவு திறக்க போகுது இல்லையா சம சூப்பர்ல போட்டு சாவி தொலைஞ்சிச்சுன்னா உடச்சி திறப்பாங்களே அந்த மாதிரி சொர்க்கத்துடைய கதவு எப்படி திறக்க போறது உலக யுத்தத்துல அணு குண்டுனால திறக்கப்பட போகுது ராஜயோகத்தை கத்துக்கிட்டவங்க தான் போக முடியும் அந்த கதவு வழியா மற்றவங்களும் மேலேயே இருப்பாங்க சோ அங்க போறதுக்காகத்தான் ஞான மழை பொழிய வச்சு அப்படியே தூய்மை ஆக்குற இந்த மழையில நனைஞ்சுகிட்டே இருக்கணும் பாபாவோட இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ரத்தினங்களின் மழை இந்த ரத்தனம் ஒன்னு ஒன்னும் விலை மதிக்க முடியாதது புத்தியில அப்படியே அப்படியே கிரகிச்சுக்கிட்டே இருங்க சோ யோகத்துல இருக்கிறவங்க புத்தியில தான் அது பதியும் சோ இதை ஏன் இப்ப கத்து கொடுக்கிறாரு சத்தியுகத்துல எப்படி இருக்குன்னு இங்க ஏன் கத்து கொடுக்கிறாரு கத்துக்கிட்டாதான் போக முடியும் இங்க இருந்து போ போறது இந்த உடம்பு கிடையாது ஆத்மா போ போகுது ஆத்மா அந்த குணத்தை தாரணை பண்ணிட்டு போகும் சோ மனம் புத்தியில அது பதியுது ஆழமான விஷயத்த ரொம்ப ஈஸியா சொல்ற ஈஸியாக்கி சொல்ற ஈஸியா சொல்ற இன்னும் கேட்ட இது ஈஸியான விஷயமும் கூட ஆழமான விஷயம் அதே நேரத்துல ஈஸியான விஷயமும் கூட ஆனா மனிதர்கள் சொல்றதெல்லாம் பாருங்க ரொம்ப கஷ்டமான விஷயத்த சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அதனாலதான் நம்ம ஞானத்தை கேட்கும் போது அவங்களுக்கு சப்புன்னு இருக்கு என்ன அது அப்படியே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சொன்னாதான் அவங்களுக்கு பிடிக்குது அப்போ யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியாததா இருக்கணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு கஷ்டத்தை கேட்டுட்டு இங்க வந்து ஈஸியா இருக்கிறத கேட்கும் போது அவங்களால அது ஒத்துக்க முடியல அப்படியே சிவலிங்கத்துக்கு அது ஒரு ப்ரோட்டான் இது ஒரு எலக்ட்ரான் இது ஒரு நியூட்ரான் இப்படி எல்லாம் சொன்னா குஷியா இருக்குது இப்ப இறைவன் நட்சத்திரமா இருக்கு அதோட நினைவுதான்னு சொன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்கல இல்லையா உண்மை ஈஸியா இருக்குது அவங்க தேவையில்லாம கஷ்டமா பொய்ய சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க கடினமாக்கி சொல்றாங்க ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்திலயும் ஒவ்வொரு வழி பல வழி இப்ப கீதைக்கு பாருங்க நிறைய நிறைய இஸ்கான் குரூப் ஹரே ராதா ஹரி கிருஷ்ண குரூப் இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய அந்த கீதை வீட்டுக்கு வீடு கூட ஓட்டுறாங்க இல்லையா கீதாச்சாரம் அப்படின்னு ஓட்டுறாங்க இப்ப அத்தியாயம் பதினெட்டு அத்தியாயத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய அர்த்தம் சொல்றாங்க அது இன்னமும் ஒரே லைன் தான் இருக்கும் அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நாலு நாள் பேசிட்டு இருப்பாங்க எத்தனை விதமான கீதையை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க பாருங்க இந்த கீதைக்கு காந்தி காந்தியின் கீதை தாகூரின் கீதை ஞானேஸ்வரரின் கோ கீதை அஷ்டாவக்கரின் கீதை அப்படி இப்படின்ட்டு நாம் பாரதியார் கீதை படிச்சிருக்கிறோம் அவர் ஒரு விளக்கம் சொல்லியிருப்பார் ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு கீதை ஆனா வேதத்துக்கு இந்த மாதிரிலாம் எழுதல வேற எந்த சாஸ்திரத்தையும் இந்த மாதிரி எழுதல இவங்களுடைய வேதம் அவங்களுடைய வேதம் கீதைக்கு மட்டும் விளக்கம் கொடுக்கறவங்க பேரெல்லாம் சேர்த்து எழுதிட்டாங்க பல பேர் வச்சுட்டாங்க கீதைக்கு வேதங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி வைக்கலையே வேத சாஸ்திரத்துக்கு மனிதர்கள் எதையுமே புரிஞ்சுக்கல இந்த ஞானம் ஒருத்தர் தான் சொல்றாரு கீதைய அதை எப்படி பல பேர் சொல்லியிருக்க முடியும் ஆனா ஒரிஜினலே இல்லை இப்ப ஞானமே மறைஞ்சிடுச்சு இப்ப பாபா கொடுக்குற ஞானம் தெய்வீக ராஜ்யம் எங்க இருந்து திடீர்னு வரும் ஏன்னா சத்தியுகம் தேவதைகள் ஆள்ற யுகம் அது வரப்போகுது எங்க இருந்து வரும் சத்தியுகத்தை உரு உருவாக்குறவர்கிட்ட இருந்து தான் அது கிடைக்குது அதுவும் குழந்தைகளாகிய உங்களுக்குத்தான் கிடைக்குது உங்களுக்கு சொர்க்கத்தின் ராஜ்யத்தை கொடுக்கறதுக்காகவே அப்பா இப்ப வந்திருக்கிறார் எத்தனை பேரை கொடுக்கிறாரு இருபத்தி ஓரு பேரை விக்க கொடுக்கிறாரு 
அதனால தான் குமாரிகள் இருபத்தி ஒரு குலத்தை முன்னேற்றுவார்னு பாடப்பட்டிருக்கு அப்ப அது எந்த குமாரிய குறி குறிப்பிடுறது குமாரினா கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணு அப்ப எல்லா கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணையும் குறிக்குது அது கிடையாது நீங்க தான் குமார் குமாரிகளா இருக்கிற உங்களை குறிக்குது அது அப்படின்னா கல்யாணம் ஆகாத ஆண் பெண்ணுன்னு அர்த்தம் கிடையாது நம்ம எல்லாருமே என்னது குமார் குமாரிக்கு அதாவது பாபாவுடைய குமாரர்கள் குழந்தைகள் அவங்களை குறிக்குது ஸ்ரீமத் படி யார வேணும்னாலும் உங்களால இப்ப இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு ராஜ்ய பாக்கியத்தை அடைய வைக்க முடியும் சோ அந்த ஞானத்தை நீங்க கொடுக்கற சேவை செய்யறதுனாலதான் குமாரிகளின் மூலம் இருபத்தி ஒரு குல இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படுது இருபத்தி ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னேற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்களுக்கு நம்ம படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு தெரியும் ஸ்கூல்ல படிக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும் மற்ற சத்சங்கத்துக்கு போறவங்களும் தங்களை யாரும் மாணவர்கள் நினைச்சிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா மாணவர்கள் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது நான் இதுக்காக படிக்கிறேன்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும் நீங்க ஈஸ்வரிய மாணவர்கள் உங்களுக்கு சுயம் ஈஸ்வரனே வந்து ராஜயோகத்தை கற்பிக்கிற எதுக்காக மனுஷன்ல இருந்து தேவதைய மாத்துறதுக்காக சோ அந்த லட்சியம் உங்களுக்கு இருக்குது சோ மாணவன் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நாராயணனா ஆகிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஞாபகம் இருக்கும் பகவானுடைய வாக்கு தேவதைகளுடைய ராஜ்யம் இருந்துச்சு ராஜா ராணி எப்படி தேவதையா இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி பிரஜைகளும் தேவதைகளா தாங்க இருப்பாங்க அதுதான் தேவதைகளின் ராஜ்யம் ராஜா மட்டும் தேவதை இல்லை எல்லாரும் தேவதையா தான் இருப்பாங்க நரன்ல இருந்து நாராயணனாக மாறாங்க எப்படி இப்ப ஈஸ்வரிய மாணவனா இருந்து ஈஸ்வரன் கிட்ட ராஜயோகத்தை கத்துக்கிறதுனால அதனால முதல்ல இந்த குறிக்கோள் உங்க புத்தியில இருக்கணும் எதுக்கு நான் வர நாராயணன் ஆகிறதுக்கு வரன்ற குறிக்கோள் இருக்கணும் இங்க ராமருன்ற ராஜாவாகவும் சீதைன்ற ராணியாகவும் மாத்துறதுக்காக நாம இங்க வரல மாறுறதுக்காக நாம வரல இது ராஜா ராஜயோகம் ராஜாக்களுக்கு எல்லாம் மேலான ராஜா நாராயணன மாத்திர யோகம் அதுக்குதான் அவர் வராரு ஆனா உங்களுடைய அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னா எனக்கு சாதாரணமே போதும் நீங்களே எடுத்துக்கிறீங்களே தவிர ராஜாக்களுக்கு எல்லாம் மேலான ராஜாவாக்குற யோகம் இது இல்லையா திரேதாயுக ராஜாவுக்கு அந்த மகிமை கிடையாது அந்த அளவுக்கு சத்யுக ராஜா ஸ்ரீ நாராயணன் ஆகணும் அதுதான் குறிக்கல் கல்ப கல்பமா நீங்க இழந்த மாயை கிட்ட நீங்க இழந்த ராஜ்யத்தை மீண்டும் கொடுக்கறதுக்காக நான் வரேன் உங்க ராஜ்யத்தை ஒண்ணு எந்த மனுஷனும் ஏமாத்தி பறிக்கல மாயா தான் ஏமாத்தி பறிச்சிச்சு ஆனால் மனிதர்களோட சண்டை போடுறதுனால அவங்கள திட்டுறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது நீ மாயையே வெல்லு அந்த ராஜ்யம் தானா உன் காலடியில வந்துடும் மாயத்தான் நீங்க வெற்றி அடையணும் மனிதர்களை கிடையாது ராஜாக்களுக்கு இடையில துவாபர யுகத்திலும் கலியுகத்திலும் போர் நடக்குது இல்ல ஒருத்தர் இன்னொருத்தர வெற்றி அடைய வெற்றி அடையணும் இன்னொருத்தர வெற்றி அடையணும் வீழ்த்தணும்ட்டு சண்டை போடுறாங்க இப்ப பாருங்க மக்களே மக்களை ஆட்சி செய்யறாங்க ஆனா இதுக்கு முன்னாடி ராஜாக்கள் எல்லைக்குட்பட்ட ராஜாக்கள் இருக்கும்போது பலவிதமான போர் நடத்தி எல்லைக்குட்பட்ட ராஜ்யத்தை பறிக்கிறாங்க அது இருக்கக்கூடாதுன்னு இப்ப என்ன ஆயிடுச்சு எலெக்ஷன் மூலமா அப்ப சண்டை போட்டாங்க இப்ப காசு வச்சு சண்டை போட்டு பலத்தை கட்டி வராங்க இல்லையா ஆனா ரெண்டுத்தின் மூலமாகவும் யாருக்கும் நிம்மதியான ராஜ்யம் கிடைக்காது நமக்கு தான் கிடைக்க போகுது அதுவும் உலக ராஜ்யமே 
தமிழ்நாடு ராஜ்யம் கிடையாது பாரத ராஜ்யம் ஒட்டுமொத்த உலகமும் உலகத்தையும் ராஜ்யம் பண்ண போறீங்க யோக பலத்தின் மூலமா அந்த ராஜ்யத்தை இப்ப உருவாக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன வேணும் எவ்வளவு வேணும் நாராயணன் ஆகணுமா அந்த குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இரு இதுக்குதான் அஹிம்சை நிறைந்த போர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இங்க நீங்க சண்டை போடுறதும் கிடையாது சாக அடிக்கிறதும் கிடையாது நீங்களும் செத்து போறதும் கிடையாது அஹிம்சை போர் சமசோப்பரில் அஹிம்சை போராட்டம் அப்படின்றாங்களே இங்க அஹிம்சை போர்னே சொல்ற போராட்டம் கிடையாது போரை அஹிம்சை போர் ஆனா இதுல யாருக்குமே துக்கம் கொடுக்கல ஆனா அந்த அஹிம்சை போராட்டத்துல உண்மையிலே துக்கம் கொடுக்குறாங்க துக்கம் கொடுக்காம கிடையாது இல்லையா தன்னையே வருத்திக்கிறாங்க முதல்ல சாப்பிடாம இது இல்லாம எது வெள்ளக்காரங்க வந்து அடிக்க வேற செய்வாங்க இப்பவும் அதே மாதிரி நடத்தும் போது ஜெயில போடுவாங்க சில சமயம் அடிக்கவும் செய்யறாங்க ஆக்சுவலா பல சமயம் அடிக்கிறாங்க ஆனா இந்த அஹிம்சை போர் யோக பலம்ன்ற அஹிம்சை போர்ல நீங்க யாரையும் அடிக்கிறதும் கிடையாது அடி வாங்குறதும் கிடையாது யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்கறதும் கிடையாது மாயையோடு போர் அதை ஜெயிக்கிறதுனால நீங்க சுகத்தை தான் அடையிறீங்க இதுதான் யோக பலம் எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குது இந்த போர் அதுல குறிப்பா பெண்களே அதிகமாக செய்யற போர் இது பாபாவோடு தொடர்பு வச்சிங்கன்னா தான் பல ஜென்மத்தின் பாவ கர்மங்களை வென்றவர்களாக நாம ஆக முடியும் பிறகு எந்த மாயையும் உங்களோட போரிட முடியாது சோ அதுதான் மே இந்த கொடையை பிடிச்சுக்கோங்க நல்லா பெரிய கொடை மழையோட சாரல் கூட படாத அளவுக்கு பெரிய கொடை மாயை மழையின் சாரல் படாம இருக்க என்ன அந்த கொடை பாபாவின் நினைவு பாபாவோடு புத்தியை இணைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது ஏதோ ஒரு விதத்துல அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் பாபா கூட பேசுறது நிறுத்த கூடாதுன்றதுல கவனம் வச்சுக்கிட்டே இருங்க இப்ப மாயை உங்களோட போரிடவே முடியாது அதோடைய நினைவா தான் ஆத்தம் தாய் கதை வச்சிருக்கிறாங்க அது என்ன அர்த்தம்னா ஆத்தம் தாய் விளையாட்டுனா வாயில குச்சி வச்சுக்குவாங்களாம் அப்படி வாயில குச்சி வாயில குச்சி போட்டுட்டா மாயை மறைஞ்சிடுமா குச்சி எடுத்துட்டா மாயா வந்துடுமா சோ அது துல்லியமா என்ன விளையாட்டுன்னு தெரியல வடநாட்டு விளையாட்டுப்புல இருக்குது அது வந்து இங்க தமிழ்நாட்டுல கூட ஏதோ ஒரு விளையாட்டு கரண்ட் கொடுக்கறதோ ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டா அந்த டைம் அவுட் அடிக்க முடியாது அவங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி டக்குன்னு தொட்டா அவுட்டு அப்ப அத சொன்னா சக்தி வந்துருது அதே மாதிரி இங்க பாபா நினைவுல இருந்தீங்கன்னா மாயா மறைஞ்சிருது நினைவு கட்டாயிடுச்சுன்னா மாயா வந்துடுது சூப்பர் இல்ல கரெக்ட் அப்படிதானே இருக்குது இல்ல மாயா நினைச்சு பாபாவை நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மாயா இருக்கிற இடமே தெரியல அது மறைஞ்சு போயிடுது நினைக்கிறது டல்லானு டவுங் நான் இருக்கிறேன்ட்டு வருது அதே மாதிரிதான் அலாவுதீன் நாடகமும் விளக்கு தேய்ச்சாலே சொர்க்கம் வந்துருது அதான் அந்த விளக்கு தேய்ச்சாலே கேட்டதெல்லாம் கிடைக்குது அதனால அதே மாதிரி சொர்க்கம் வேணும்னு போது அது மாதிரி பில்டிங் எல்லாமே வந்துடுது சோ அதே மாதிரி இங்க பாபா நினைவு பண்ண பண்ண நினைவுன்ற விளக்க தேய்க்க தேய்க்க என்ன ஆகுது சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த பதவி வந்துகிட்டே இருக்குது சோ இதோடைய நினைவாக தான் இந்த கதையை உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றார் பிரம்மாவின் மூலமா பாபா சொர்க்கத்தை உருவாக்குறார் பாபா நரகத்தைய உருவாக்குவார் சோ சொர்க்கத்தை உருவாக்குறார் நரகத்தை பரமபிதா பரமாத்மா உருவாக்க மாட்டார் ஒருவேளை அப்படி பண்ணிருந்தா அவருடைய குடும்பாவியில் எரிப்பாங்க யாராவது கடவுளுடைய குடும்பாவியை எரிக்கிறாங்களா 
ராவணனுடைய கொடும்பாவியத்தான் உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஏன்னா ராவணன் தான் எல்லாருக்கும் எதிரி பாபா சொர்க்கத்தை படைக்கிறதுனாலதான் அவரை கண்ணுல வச்சுக்கிறாங்க துக்கத்துல இருந்து விடுவீங்க அப்படின்னு பக்தர்கள் அவரை நினைக்கிறாங்க அதுக்காக தான் நான் வந்து இப்ப விடுவிக்கிறேன் நீங்க துக்கத்துல இருந்து காப்பாத்த தானே கூப்பிட்டீங்க நான் வந்துட்டேன் பாபா எப்ப வருவாரு கிளைமேக்ஸ்ல தான் வருவாரு இது எதோடைய கிளைமேக்ஸ் ஆத்மாவோடைய கிளைமேக்ஸ் ஏன்னா பல பிறவையே நம்ம கூப்பிட்டு இருக்கோம் அப்பெல்லாம் வரல ஏன்னா உடல் நினைச்சிட்டோம் இந்த கஷ்டத்துக்கு வரல இந்த கஷ்டத்துக்கு வரல சோ இறுதியில வர ஆத்மா ஆத்மாவுடைய உச்சகட்ட கஷ்டத்துல இருக்கும்போது வந்து விடுவிக்கிறார் ஆன்மீக வழிகாட்டியாவும் இருக்கிறாரு ஆத்மாவை எங்க அழிச்சிட்டு போறாரு சாந்தி தாமத்துக்கு ஆத்மாவின் வீட்டுக்கு அழிச்சிட்டு போறார் தலைவனோடு இருக்கிறவங்க மேல இந்த ஞான மழை பொழியிறார் விலை மதிக்க முடியாத ஞான ரத்தினங்களின் மழை பொழியிறார் பொழியிறது யாரு ஞான கடல் அப்ப ஞான கடல்னு பாபாவை சொல்றமே அது உண்மையிலே எதை உண்மையிலே குறிக்கிறோம் அந்த ஆத்மாவை குறிக்குது ஞான கடல்ன்றது ஏன்னா ஆத்மாவில்தான் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிற ஞான மழை பொழியிற பாகம் நிரம்பி இருக்குது பரமாத்மாவில என்னோட ஆத்மாவை தான் நீங்க பரமாத்மான்னு சொல்றீங்க உங்க ஆத்மா மாதிரி என்னுடைய ஆத்மாவுக்குள்ளேயும் பார்ட்டு பதிவாகி இருக்குது என்ன நடிப்பு நடிக்கணும் பக்தர்களை காப்பாற்றணும் சுகத்தை கொடுக்கணும் ஞானம் கொடுக்கணும் இந்த பாட்டு பதிவாகி இருக்குது எல்லோருக்கும் சுகம் கொடுக்கணும் பக்தர்களை பாதுகாக்கணும் மாயா தான் துக்கத்தை கொடுக்குது ஆனா அற்ப கால சுகத்தை பக்தர்களுக்கு கொடுக்கற பாட்டு கூட எனக்குள்ள இருக்குதுன்ற இப்ப நிரந்தர சுகத்தை கொடுக்கற பாட்டு இப்ப நடந்துட்டு இருக்க ஆனா அற்ப கால சுகம் என்னது காட்சி காட்டுறது அல்லது அவங்களுடைய அற்ப கால ஆசைகளை நிறைவேற்றுறது மெயினா காட்சி காட்டுறது ஏன்னா சுத்தமான ஆசையை தான் நான் நிறைவேற்றுறேன்ற அசுத்த ஆசை மாயை நிறைவேற்றுறேன்ற சோ அசுத்தமான சங்கல்பங்கத்தெல்லாம் அவர் நிறைவேற்றுறது கிடையாது மெயினா அந்த கடவுளை பார்க்கணும் ஜோதிய பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு காட்சி காட்டுறாரு சோ அதனால உண்மையில அற்ப கால சுகம் தான் இருக்குது அதையும் நான் தான் கொடுக்கறேன் ஆனா இப்ப கொடுக்கறது தெய்வீக புத்தின்ற மூணாவது கண்ணை கொடுக்கிறாரு இதனால உங்களுக்கு கிடைக்குது அற்ப கால சுகம் கிடையாது நிரந்தர சுகம் கண்ணை திறந்தாலே சுகம் எந்த கண்ணை திறந்தா மூணாவது கண்ணை திறந்தா மூணாவது கண்ணை திறந்து அதன் மூலமாவே பார்த்துக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா சுகம் அந்த மூன்றாவது கண் மூலமா பேசினீங்கன்னா இல்லையா புத்தி தெய்வீக புத்தியின் மூலமாக யோசிச்சு பாபா சொல்ற மாதிரி இனிமையா பேசினீங்கன்னா சுகம் அந்த தெய்வீக புத்தின்ற மூன்றாவது கண் மூலமா நினைத்தால் சுகம் அந்த தெய்வீக புத்தியுடைய பர்மிஷனோட செய்யற அனைத்து காரியங்களும் உங்களுக்கு சுகத்தையும் புண்ணியத்தையும் கொடுக்கும் இந்த மூணாவது கண் மூலமா தான் உங்க புத்திய பூட்டி இருக்கு பாருங்க கோத்ரேஜ் பூட்டு அது திறக்குது அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கா பூட்டு பூட்டு எதன் மூலமா திறக்கப்படுது தெய்வீக புத்தியின் மூலமாக யார் தந்தையோடு இருக்கிறாங்களோ அவங்க மேல ஞான மழை பொழிய வைக்கிறது தான் என்னுடைய பார்ட்டே அப்ப பாபாவோட இருக்கிறாங்கன்னு பாபா யார சொல்ற மதுபன்ல அவர் எதிரில் இருக்கிறவங்கள சொல்றாரா கிடையாது என்னோட இருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா என் நினைவுல இருக்கிற குழந்தைன்னு அர்த்தம்ன்ற என் நினைவுல இருந்தாலே நீ என் கூட இருக்கிற மாதிரி தான்ற உலகழிவின் டைம்ல நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க நீ ஏன் கவலைப்படுறீங்க எங்க இருந்தாலும் என் நினைவுல இருந்தா என் கூட தான் இருக்கிறீங்கன்ற அப்ப பாபாவோட இருக்கிறது என்ன அர்த்தம் அவர் நினைவுல இருந்தாலே அவர் கூடவே இருக்கிறார் சோ அந்த கூடவே இருக்கும்போது ஆத்மாவுக்கு வர சக்தி தான் உங்களுக்கு அப்படியே அந்த வைப்ரேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது புருமத்தி துடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது சோ அது நல்லா தெரியும் ஏதோ ஒரு டைம்ல தயக்கம் வருது அப்படின்னா 
நான் ஆத்மா பாபா ஓட போறேன்னு நினைச்சு அடுத்த செகண்ட் தைரியம் வந்துடும் ஆச்சரியமா இருக்கும் இத வந்து நான் இன்ஸ்டன்டா உணர்ந்தது வந்து அந்த பஸ்ல கலண்டர் கட்ட போகும்போது கடைக்கு கலண்டர் கொடுக்கும்போது வந்து ஸோ அப்ப வந்து அந்த ஒரு பயம் வருது இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சு இவ்வளவு நாள் கழிச்சு வாங்கணும்லாம் அந்த பயம் எல்லாம் வந்து போகும்போது பார்த்தா அப்ப ஏன் நம்ம இப்படி நினைக்கிறோம் பாபாவோட தானே போறோம் நான் ஆத்மா நான் எதுக்கு பயப்படணும் தேக உணர்வுல தானே பயம் வரும் அப்படி டக்குன்னு வருது தைரியம் பயங்கரமா இருக்குது எப்பவுமே அந்த வைப்ரேஷன்லாம் எப்பவுமே அவருடைய நினைவுல இருக்கும் அப்பதான் நீங்க அவர் கூடவே இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப உங்களுக்கு அவருடைய நினைவு இருந்தாலே தானாவே அவர் சொன்ன ஞா ஞானம் தான் உங்க மைண்ட்ல ஓடிட்டு இருக்கும் சிலர் லண்டன்ல இருக்கலாம் அல்லது சிலர் வேற எங்கேயாவது கூட இருக்கலாம் ஒரு சிலர் என் கூடவே கூட இருக்கலாம் ஆனா எல்லாருக்கும் முரளி போகுது தானே நல்ல புத்திசாலியா இருக்கிற குழந்தை ஒரே வாரம் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டா கூட அவங்கள நான் சுயதர்சன சக்கரதாரிய மாத்திடுறேன்ற இல்லையா அப்படியே இது கடவுள் தான் அடையாளம் கண்டுக்கிச்சு அந்த குழந்தைனா அப்படியே ஒரு வாரத்துல நான் சுயதர்சன சக்கரதாரிய மாத்திடுறேன் நான் தான் நாராயணன் நான் தான் நாராயணன் மைண்டுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி நான் பண்ணிடுறேன் எண்பத்தி நாலு பிறவியின் சுய தரிசன சக்கரத்தின் ரகசியத்தை இப்ப நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா இந்த சுய தரிசன சக்கரத்தை சுத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மாயா ராவணனுடைய தலை துண்டிக்கப்படுது இல்லையா அரை கல்பமா இருந்த ராவணனுடைய தலைய துண்டிக்கிற ஆயுதம் இந்த சுதர்சன சக்கரம் அதாவது அவனை வெற்றி அடைகிறீங்க மற்றபடி யாருடைய தலைய வெற்றதும் கிடையாது இது மாயையுடைய தலைய வெற்றதை தவிர மனிதரின் தலைய வெற்றது கிடையாது ஆனா அவங்க மனிதர் தலையை வெட்டக்கூடிய ஸ்தூலமான சக்கரம் அந்த மாதிரி ஆயுதத்தை கொடுத்துட்டாங்க இம்சையின்ஸ் ஆயுதத்தை கொடுத்துடுறாங்க உண்மையிலே சங்குன்றது இந்த வாய் சக்கரத்தை சுத்துறதுன்றது புத்தியுடைய வேலை அதனால இந்த அலங்காரத்தை பக்தி மார்க்கத்துல நிறைய கொடுத்துட்டாங்க பக்தி மார்க்கத்துல என்னென்ன சாஸ்திரங்கள் இருந்து வந்துச்சோ அது நாடகப்படி அதே மாதிரி மீண்டும் உருவாக்கப்படும் சுதர்சன சக்கரம் இல்லையா ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான் ஹீரோ மகாபாரதத்துல அவரு சக்கரம் வச்சிருக்காரு அவர் சக்கரம் வச்சிருக்கும் போது எதிர யாருமே வர முடியாது அப்படிப்பட்ட சக்கரம் வச்சிருக்கிறவரு வழியத்தான சொல்றாரு பாண்டவர்களுக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கு ஏன் சக்கரத்தை கொடுக்கல அதுதான் சக்கரம் அந்த வழிதான் சக்கரம் இல்லையா அந்த சக்கரத்தை சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது ராவணனுடைய தலை துண்டிக்கப்படுது அதனால்தான் சக்கரத்துக்கு அந்த மகிமை அப்ப அந்த ஞானம் தான் சக்கரம் அதனால்தான் அந்த மகாவிஷ்ணுனால சும்மா ஒரு முகம் இருக்கும் இந்த சைடு சக்கரம் இருக்கும் இந்த சைடு சங்கு இருக்கும் அதுதான் அவருடைய அடையாளம் பெரிய நாமம் இருக்கும் இப்படி பார்த்தாலே பெருமாள் சோ அது மாதிரி கார்ல நிறைய இருக்கும் மற்றபடி உடம்பே இருக்காது வெறும் அந்த தலை அந்த நாமம் பெருசா இருக்கும் சங்கு சக்கரம் இல்லையா ஆத்ம உணர்ல பாபா நினைவுல நான் யார் என்ற சக்கரத்தை சுத்திக்கிட்டு வாய் வழியாக இந்த ஞானத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்க தான் அந்த பதவி நாராயணன் பதவி அடைய முடியும் ராவணனை துண்டிக்க முடியும் அவன் தலையை வெட்ட முடியும் அப்ப சங்கு முழங்குறதுன்றது இந்த வாய் வழியை இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறது சக்கரத்தை சுத்துறதுன்றது புத்தியில நான் யார் நான் யார் அது ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் நான் நாராயணன் அப்படிங்கிறது மற்றபடி பக்தி மார்க்கத்தில் உள்ள சாஸ்திரங்கள் மீண்டும் உருவாக்கப்படும் இதே அலங்காரத்தை பக்தியில கொடுத்துருக்கிறாங்க இப்ப சூக்மமா இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஞான அலங்காரத்தை ஸ்தூல அலங்காரமா ஆயுதங்களா கொடுத்துட்டாங்க உண்மையான கீதை கூட
இந்த உண்மையான கீதை கூட யாருடைய கையிலாவது கிடைக்கலாம்ன்ற அப்படி கிடைச்சா கொஞ்சம் இதுல இருந்தும் எடுத்து போடுவாங்க நடக்கலாம் மற்ற எல்லாம் அப்படியே துவங்கும் ஏன்னா சில வார்த்தை அதுல இருக்கிறது இங்க இருந்துதான் வந்திருக்குது அதுல பகவான் வாக்குன்னு சொன்னதும் கரெக்டான வேர்டு ராஜயோகம் சொன்னதும் சரி இல்ல இந்த ரெண்டும் மெயின் கடவுள் கடவுளுடைய வார்த்தைன்றதும் கரெக்டு அவர் சொன்னது ராஜயோகம்ன்றதும் கரெக்டு மற்றதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரெக்ட் இருக்கு அதுக்குதான் பாபா சொல்றாரு இப்ப இந்த முரளி கூட அவங்க கையில கிடைக்கலான்றாரு சோ அது ஏற்கனவே கூட ஒரு முரளியில சொல்லியிருக்காரு இல்லையா மண்ணுல இருந்து வெளிப்படலாம் அப்ப உருவாக்குவாங்கட்டு சோ அத சுக்ஷமா சொல்றாரு அப்படின்னு அப்ப நினைச்சானா இப்ப பாபா சொல்றதுடைய அர்த்தம் பாத்தீங்கன்னா இதுவே கிடைக்கலான்ற அப்ப ஆச்சரியமா இருக்குல்ல அது அது வந்து எப்படி அப்படின்னு நமக்கு தெரியல ஆனா கிடைக்கலான்ற அந்த உலகழிவின் போது இது எப்படியோ எங்கேயோ இருந்து அடுத்த கல்பத்துல இது கொஞ்சம் வெளிப்படலாம் அப்புறம் அதை அழிஞ்சு போயிட்டு இருக்கலாம் ஏன்னா அதனாலதான் அது வெளிப்படுது ஏன்னா இங்க இருந்து வந்திருக்குதுன்ற நினைச்சு பார்த்தல எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்குது இல்ல இந்த கல்பத்துடைய ஒரு பொருள் அடுத்த கல்பத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கழிச்சு கிடைச்சிருக்கலாம் ஏன்னா எல்லா மொழியிலயும் இது வருது இல்ல மற்றபடி அந்த கல்பத்துல என்ன உருவாக்கப்பட்டதோ அதே கீதை தான் வரும் இந்த ஞானம் அப்படியே ஃபுல்லா வரவே வராது அதனாலதான் நமக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சிலர் பேசும் பொழுதுன்னா நம்ம ஞானத்தை காப்பி அடிக்கிறாங்க சோ இதுல இருந்து அந்த வேதங்கள் ஏதுனவங்களுக்கும் கொஞ்சம் கிடைச்சிருக்கலாம் சோ அது போட்டிருக்கலாம் அல்லது டைரக்டா இங்க இருந்தே கூட காப்பி அடிச்சிருக்கலாம் அதுவும் இருக்குது ஏன்னா எல்லாரும் மதுபனுக்கு அழைச்சிட்டு போறாங்களே விஐபி மீட்ல இப்ப எல்லோரும் திரும்ப போனோம் எப்படி போனோம் எப்படி வந்தீங்க வெறும் ஆத்மா தானே வந்தீங்க உடம்போட வந்தீங்க சோ வெறும் ஆத்மா போகணும் அப்படின்னா முதல்ல உங்க உடம்பு உட்பட அனைத்தையும் மறக்கணும் ஆத்மாவை ஃப்ரீயா வச்சிருக்கணும் அது எங்க போகணுமோ அந்த நினைவு இருக்க இருக்க அந்த நினைவு அதை பிடிச்சி இழுத்துடும் இங்க இருக்கிறவங்க கேட்ட புத்திய செலுத்தினீங்கன்னா இங்க பிடிச்சி ஏத்துடுவாங்க இங்க பிறந்துடுவீங்க அதுக்குதான் எதையுமே நினைக்காதீங்க இறக்குற நேரத்துல மனைவி ஞாபகம் வந்தா விபச்சாரியா பிறந்துடுவீங்கன்றாரு அனைத்தையும் மறக்கணும் இது ரொம்ப 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 எச்சரிக்கையான விஷயம் திரும்ப போகணும் தானே கன்ஃபார்ம் தானே அது எப்பன்னு சொல்ல மாட்டேன்ட்டாரு திடீர்னு நடக்கும்ன்றாரு இல்ல நீங்க செத்தீங்கன்னா உலகம் அழிஞ்ச மாதிரி தானே உலக அழிவை பத்தி நீங்க ஏன்பா கவலைப்படுறீங்க நீங்க செத்தல உலகம் அழிஞ்ச மாதிரி தானேன்றாரு அந்த நேரம் டக்குன்னு பாபா நினைவுதான் இருக்கணும் திரும்பி போகணும் ஏன்னா பாபா இன்னைக்கு பின்னாடி சொல்றாரு அந்த உலக அழிவுக்கு முன்னாடியே நீங்க போயிடணும் போயிட்டீங்கன்னா அந்த அந்த பார்ட்டை நீங்க பார்க்காம தப்பிச்சு போயிடுவீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணும் அந்த நேரம் வந்து அழுது புலம்பி சாகும்போது சங்கரா சங்கர கத்தி பிரயோஜனம் கிடையாது இப்பவே உடல் உணர்வை விட்டுருங்க அது அந்த உடல் உணர்வை தோன்றவங்க எல்லாம் மிகப்பெரிய எதிரின்னு புரிஞ்சுக்கோங்க காமத்தை தோன்றாலும் கோபத்தை தோன்றாலும் பற்று பேரச அகங்காரம் ஃபுல்லா நான் ஆத்மா சாட்சியா பாக்குறோம் வாயு மண்டலத்தை தூய்மையாக்குறது மட்டும்தான் என்னுடைய தொழில்னு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் எது பண்ணாலும் எது நடந்தாலும் தூய்மையான வாயு மண்டலத்தை அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த சரீரம் உட்பட அனைத்தையும் மறக்கணும் எனக்கு புது சரீரம் தூய்மையான உடல் கிடைக்கும்ன்றது ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஆத்மா எப்படியும் அழிய போறது கிடையாது தூய்மையான உடல் கிடைக்கும் அதேதான் உங்க சிந்தனையா இருக்கும் நான் கிருஷ்ணரா பிறக்க போறேன் அங்க உங்களுடைய ஆத்மாவும் தூய்மையா இருக்கும் அது எடுக்கிற உடலும் தூய்மையா இருக்கும் அளவற்ற செல்வமும் இருக்கும் இதையெல்லாம் அடையணும்னு உங்களுக்கு நிறைய பேராசை இருக்குது இல்ல இது தூய்மையான பேராசை இந்த பேராசை மட்டும் இருக்கட்டும் இருக்கணும் இல்லையா இதுல உங்களுக்கு சுயநலம் இருக்கணும் நான் அடைஞ்சே தீர்வம் மத்தவங்க அடையலன்னா எனக்கு என்ன நான் எதுக்கு என் நாராயணன் பதவி விட்டு கொடுக்கணும் 
எனக்கு உடம்பும் தூய்மையா இருக்கணும் அளவற்ற செல்வமும் கிடைக்கணும் ராஜ்யமும் கிடைக்கணும் நம்பர் ஒன் ராஜாவாகணும் இதுல உங்களுக்கு பேராசை இருக்கணும் சுத்தமான பேராசை இது இதன் மூலமாத்தான் அளவற்ற செல்வம் அந்த மாதிரி பேராசை இப்ப இருக்கணும் அதன் மூலமா தான் நம்ம எல்லாத்தையும் தூக்கி கடாசம் இல்லையா இதன் மூலமாக பாரதம் முழுச தூய்மையாகுது பாரதவாசிகள் ராம ராஜ்யம் வேணும் ஒரு அரசாங்கம் ஒரு ராஜ்யம் ஒரு வழி அத்வைத வழி வேணும்னு விரும்புறாங்க அத்வைதம்ன்றதுடைய அர்த்தமே தேவதை இது அசுர வழியாகும் இப்ப பாருங்க இது பாருங்க ஒரே ராஜ்யம் வேணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஆசைதான் ஆனா அது எந்த ராஜ்யம்ன்றது இல்லையா ஒருத்தங்க ஒரு பாரதம் ஃபுல்லா ஒரே ஆட்சி வருதுன்னா எல்லாம் அலறாங்க மத்தவங்க எல்லாம் மற்ற வழியை சார்ந்தவர்களும் இங்க இருக்கிற எந்த வழி ஒரே வழியானாலும் யாரும் நிம்மதியா இருக்க முடியாது சோ அது பாபா உருவாக்குற வழிதான் அதுதான் உண்மையில ராமராஜ்யம் ஒரே வழி அத்வைத வழின்றதெல்லாம் அதுதான் சோ உண்மையில அத்வைதம் அப்படின்னாலே தேவதைன்னு அர்த்தம் அத்வைத வழினா என்ன அர்த்தம் தேவதைகளுடைய வழி தேவதைகளுடைய வழி என்ன ஒரே வழி இங்க இருக்கிறது அசுர வழி ஸ்ரீமத்து தவிர எல்லாமே அசுர வழி தான் அதனாலதான் பபசுரர் நான் சொல்றத மட்டும் கேளுங்க இலைக்குட்பட்டது அப்பா டீச்சரு வாத்தியரு குரு பாபா சொல்றதுக்கு புறம்பா சொல்ற பிராமணர்கள் வழி எல்லாத்தையும் தூக்கி கிடைச்சிட்டு பாபா சொல்றாரா கண்ண மூடிட்டு செய்யுங்க ஏன்னா இதன் மூலமா தான் நீங்க ராஜா ஆகுறதுக்கு தகுதி அடையிறீங்க ஏன்னா பாபா சொன்னது மீறிய அனைத்தும் அசுர வழி இதனால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை தான் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அது நமக்கு எதுக்கு ஈஸ்வரனுடைய குழந்தையா இல்லாத காரணத்தினால ஏழையாகி இருக்கிறாங்க இப்ப பாருங்க அண்ணன் தம்பி பாசமா வளர்றாங்க அப்புறம் பின்னாடி கல்யாணம் ஆயிடுறாங்க இந்த பொண்டாட்டி அந்த பொண்டாட்டி தூண்டி விட்டு என்ன ஆகுது மிகப்பெரிய விரோதி ஆயிடுறான் சோ அதுக்கு அடிப்படை காரணமா இருக்கிறது என்ன காமம் காமம் இல்லாதப்ப இந்த பிரச்சனை எல்லாம் வரல அதனாலதான் பாபசுர காமம் மகா சத்ரு எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணம் அதுதான் அது உன்ன சண்டை போடதான் வைக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா பைபிள்ல ஏவால் சொல்லிதான் ஆதாமே கனிய சாப்பிடற மாதிரி இருக்கும் அப்ப பாருங்க இல்லையா அந்த பெண் திருமணம் ஆன பிறகு காமத்தினால உந்தப்பட்டு பெண்ணுடைய வார்த்தையை கேட்கும் போதுதான் பிரச்சனை வருது அப்படிங்கிறதும் அதுல வருது ஆஹ் அதோ குடும்பம் பிரிறது அது மாதிரி அது ஆரம்பத்துல இப்ப சுத்தமாருமே எல்லாருமே பிரியற மாதிரி தான் ஆயிடுச்சு இல்லையா ஈஸ்வரனுடைய குழந்தையா இல்லாத காரணத்தினாலத்தான் ஏழையா இருக்கிறாங்க சத்தியுகத்துல தேவதைகள் பணக்காரர்களா இருப்பாங்க இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஈஸ்வரனுடைய வழிப்படி அந்த பதவி அடைஞ்சதுனால சோ எல்லாருமே அங்க பணக்காரர்களா தான் இருப்பாங்க அங்க விலங்குகள் கூட ஒருபொழுதும் சண்டையிட்டுக்காது துக்கம் கொடுத்துக்காது இங்க பாருங்க விலங்குகள் மட்டும் இல்ல மனிதர்கள் எல்லாமே சண்டை போட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க சத்தியுகத்துல எல்லோருக்கும் எல்லையற்ற சுகம் இருக்குது இல்லையா பாபா சொல்ற மயில் அவ்வளவு பெருமையா சொல்ற இப்பவும் தூய்மையா இருக்குது ஆனா அந்த மயில அவ்வளவு சண்டை போடுறது கோழி கூட எங்க பக்கத்து பிளாட்ல இல்லையா சோ அப்ப பாருங்க எல்லாமே ஒண்ணுத்தோட ஒண்ணு சண்டை தான் போட்டுட்டு இருக்குது சத்தியுகத்துல எல்லையற்ற சுகம் எல்லாருக்கும் இல்லையா இப்ப குழந்தைங்க சின்ன வயசுல வந்து வீடு தெரியாம தவறி வேற தெருக்கு போய் அழுதுட்டு இருப்பாங்க அப்ப அந்த குழந்தைக்கு அப்பா அம்மாவை தவிர யார பார்த்தாலும் ஒரு பயம் தான் இருக்குது இங்க ஆனா அங்க அப்படி இருக்காது எல்லாருக்கும் அளவற்ற சுகம் அங்க இருக்கும் 
அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு போறதுக்கான ஈஸ்வரிய வழிபடி நாம நடந்துட்டு இருக்கிறோம் அத அடையணும் அந்த குஷி இருக்கணும் இப்பவே சின்ன வயசுல எல்லாம் ஏரிக்கு குளத்துக்கெல்லாம் போகும்போது அதை நினைச்சாலே எவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்குது இல்லையா அப்ப அந்த இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷத்துக்குள்ளவே இவ்வளவு பெரிய மாற்றம் அசுர தனம் அதிகமா ஓங்கிடுச்சு அதனால எங்க பார்த்தாலும் சண்டை அப்படிதான் இருக்கு நாம பாபா கிட்ட இருந்து ஈஸ்வரனுடைய பிறப்புரிமையின் அதிகாரத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் இல்லையா ஒரு காலத்துல வந்து முன்ன பொண்ணு தெரியாதவங்க கூட போய் கிராமத்துல எல்லாம் போனாங்கன்னா சாப்பாடு போடுவாங்க எல்லாமே பண்ணுவாங்க இப்ப நிஜமாலே ஒருத்தன் காசு இழந்துட்டு எனக்கு காசு இல்ல பஸ் கூடனா கூட இவன் ஏமாத்துறான்னு டவுட் இருக்கு சம்மந்தமே இல்லாம திட்டுறாங்களோ இப்ப ஒரு சிஸ்டர் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் வண்டியில போயிட்டே இருந்தாங்களோ சம்மந்தமே இல்லாம ஒருத்தன் வந்து வண்டி நிறுத்திட்டு அவங்க என்னாண்ட போனோன்னு இங்க நிறுத்தி அவனுக்கு அறிவு இருக்கா அப்படி இப்படின்னு திட்டுறான் அவங்க ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி இப்பதான் பாபாக்கு வந்து ஆயி இருக்கிறாங்க கோபமே படக்கூடாதுன்னா அவங்களும் மீறி பயங்கர கோபம் வந்து போட அப்படின்ட்டாங்களாம் உடனே எதிர ஒரு லாரி வந்துச்சான் பா இந்த புள்ளைய ஏத்திட்டு போப்பா அப்படின்றானோ இவளை ஏத்தி கொண்டுட்டு போ அப்படின்றானோ நான் பாப்பா சொந்த மாதிரி உலகம் மோசமா ஆயிடுச்சு இங்க ஏன் அசுர வழிபடி நடந்ததுனால சத்தியுகத்துல எல்லோருக்கும் எல்லையற்ற சுகம் இருக்கும் எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சுகத்தை தான் கொடுப்பாங்க வார்த்தையில பார்வையில துக்கமே இருக்காது ஏன் ஈஸ்வரனுடைய குழந்தையா இப்ப ஆகி அந்த வழிபடி அங்க அவங்களே அறியாம அந்த வழிபடி நடக்கிறதுனால நாம பாபா கிட்ட இருந்து ஈஸ்வரனுடைய ஈஸ்வரனுக்கு பிறந்த அந்த பிறப்புரிமையே அந்த அதிகாரத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் ஈஸ்வரனுக்கு பிறந்தவங்களுக்கு அந்த குழந்தைங்களுடைய பிறப்புரிமை என்னது உலக ராஜ்யம் அந்த அதிகாரத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் உங்க எதிரில் ஈஸ்வரன் இருக்கிறார் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் நரகத்தை சொர்க்கமா மாத்துறதுக்காகவே நான் வரேன் உங்களுக்காகவே இந்த அதிசய பரிசை எடுத்துட்டு வரேன் சொர்க்கன்ற அதிசய பேர் பரிசை ஸோ அதை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் வரும் அதனால தான் கிறிஸ்மஸ் தாத்தா அதோடைய நினைவு தான் இல்லையா பாபா தானே தாத்தா பிரம்மம் மூலமாக கொடுக்குறாரு அந்த பரிசு ஆனால் அவங்க அந்த கிறிஸ்மஸ் தாத்தா கொண்டாடுறதுக்கு உண்மையிலே என்ன அர்த்தம் அவங்க எந்த காரணத்தினால கிறிஸ்டின்ஸ் கொண்டாடுறாங்க அப்படின்றது தெரிஞ்சவங்க அவசியம் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க ஸோ அது எல்லோருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி என்னுடைய காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளே ஐயாயிரம் வருஷம் பிறகு என்ன சந்திக்கிறீங்க அந்த போதை இருக்குதா வேற யாராவது இப்படி சொல்ல முடியுமா ஐயாயிரம் வருஷம் கழிச்சு என்ன சந்திக்கிறீங்கன்ட்டு நல்லது வேணா தங்களை வந்து பிரம்மான்னு சொல்லிக்கலாம் விஷ்ணுன்னு சொல்லிக்கலாம் சங்கர்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஐயாயிரம் வருஷம் முன் கழிச்சு நான் நான் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கிறேன் நீங்க என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறீங்கன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா யாருமே இந்த ஞானத்தை காப்பி அடிக்கவே முடியாது இந்த ஞானத்தை துல்லியமா காப்பி அடிக்கவே முடியாது ஏன்னா இந்த ஞானம் புரிஞ்சிட்டா இந்த ஞானத்தை விட்டு முதல்ல போகவே மாட்டாங்க இந்த ஞானத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னு குற்ற மனப்பான்மையில இருக்கிறவங்க இதை காப்பி அடிக்க முடியுமா என்ன யாராலையும் சொல்ல முடியாது என்னுடைய காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளே அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு வந்து நீங்க என்னை சந்திச்சிருக்கிறீங்க இந்த ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு கழிச்சு நான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கிறேன்றதே பயங்கர போதையை கொடுக்கும் ஆனா அந்த ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நாடகத்துல இருக்கிறது நடக்குதுன்றதோட ஐயாயிரம் வருஷத்து நாடகத்தடைய ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த அந்த பாகத்தை நான் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த ஞானமே பயங்கர ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் எல்லாத்துல இருந்து விலகியும் பார்ப்பீங்க அப்ப இந்த சிஸ்டருக்கு நடந்த சம்பவத்தையே அவங்க இந்த இதோட பார்த்தா ஓ ஐயாயிரம் வருஷம் முன்னாடி இந்த குடிகாரம் இப்படிதான் என்ன சம்மந்தமே இல்லாம ஒம்பு வளர்த்தானு நினைச்சா சிரிப்பா இருக்கும் ஆனா அது இல்லாதனால என்ன ஆயிடுச்சு இவங்க திட்ட அவங்க திட்ட டென்ஷன் ஆயிட்டு இருக்காங்க நீங்க மட்டும்தான் என்ன சந்திக்கிறீங்க முழு உலகத்திலும் பாபாவை சந்திக்கக்கூடிய பாக்கியம் யாருக்கு கிடைக்குது 
நமக்கு தான் நேரடி குழந்தைங்களுக்கு தான் இன்னும் நிறைய பேர் வருவாங்க பாபா சந்திச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ராஜ்யம் உருவாகுறதுல நிறைய கடின உழைப்பு இருக்குது இல்லையா பலருடைய உழைப்பு இருக்குது சோ எல்லாரும் வருவாங்க ராஜா ராணியா ஆகிறது ஒருத்தர் தான் ஆவாங்க பிறகு அவங்களுடைய குழந்தைங்க வளர்ச்சி அடைஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க பாரதத்துல எவ்வளவு இளவரசன் இளவரசி இருப்பாங்க ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம்னு வச்சுக்கோங்க நாற்பது ஐம்பது கோடி பிரஜைகள் இருப்பாங்க குறிக்கோள் மிகவும் உயர்ந்தது இது பாபாவுடைய கல்லூரி அதனால எவ்வளவு நன்றாக புரிய வைக்கணும் ராஜாக்களுக்கு ராஜாகுங்கள் ராஜாக்களுக்கு மேலான ராஜாவாங்க பிரஜைகளா ஆகாதீங்க யார் போன கல்பத்துல ராஜாக்களுக்கெல்லாம் மேலான ராஜாவா மாறினாங்களோ அவங்களே தான் மாறுவாங்க இதையெல்லாம் நீங்க சாட்சியா இருந்து யாரு எந்த சொத்தை எப்படி அடையிறாங்கன்னு பாப்போம் ஒரு சிலர் நல்லா பிடிச்சுக்கிறாங்க மிகவும் அன்பான தந்தை எப்படி காந்தத்தினால ஊசிகள் கவரப்பட்டு ஒட்டிக்குதோ அந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிறாங்க பாபா அந்த அளவுக்கு நல்லா கெட்டியா பிடிச்சிக்கிறாங்க ஆனா சிலருக்குள்ள நிறைய துரு பிடிச்சிருக்குது அதனால பாபா கிட்ட ஒட்டிக்க ஒட்ட முடியல துரு தடுக்குது சுத்தமான இரும்பு தானே போய் ஒட்டும் சிலருக்குள்ள துரு இருக்கு ஆனா கம்மியா இருக்கு அதனால ஓரளவுக்கு நல்லா ஓட்டுது பாபாவுக்கு நெருக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தான் ஒரேடியா வந்து சந்திப்பாங்க அப்படி பாபா 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 ஒரேடியா வந்து சந்திப்பாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் நினைவு நிரந்தரமா இருந்துகிட்டே இருக்கும் சுத்தமான ஊசினா உடனடியா போய் காந்தத்துல ஒட்டிக்கும் பாபா துருவ நீக்கி குழந்தைகளாக நீங்க அங்கே உடன் இருக்கும் அளவுக்கு பிரகாசிக்க வைக்கிறார் நீங்க ருத்ர மாலையில் சுழல வேண்டும் புகழ் பாடப்பட்டு இருக்குது இல்லையா ஆனா இந்த மாலை யாருடையதுன்னு யாருக்கும் தெரியல என்னுடைய மாலை எதுவோ அது சொர்க்கத்திற்கு அதிபதியாக இருக்கும்னு பாபா சொல்றாரு பக்த மாலையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அது ராவணனுடைய மாலை முதல்ல ராவணனுடைய மாலையில யார் வருவாங்க தெரியுமா பூஜைக்குரியவர்ல இருந்து யார் முதல்ல பூஜாரி ஆகுறாங்களோ அவங்கதான் வருவாங்க நாங்களே அப்ப தாங்களே பூஜைக்குரியவர்கள் தாங்களே பூஜாரி அப்படிங்கிறது ஆத்மாக்களை குறிக்க கூடியதை தவிர இறைவனை குறிக்க கூடிய விஷயம் கிடையாது என்ற ஆழமான விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப பாபா சார் ராஜ்யத்தை உருவாக்குறதுல கடின உழைப்பு இருக்கு கடின உழைப்பு பண்றவங்க தான் ராஜாவாவாங்க மற்றவர்கள் பிரஜை ஆவாங்க இப்ப ஒரே ஒரு ராஜா ராணி இருக்க மாட்டாங்களே அவங்களுக்கு குழந்தை அப்படியே அப்படியே வம்சம் போயிட்டே இருக்கும்ல அப்ப பாபா உதாரணத்துக்கு சொல்றாரு துல்லியமா சொல்லல எத்தனை பேர் இருப்பாங்கன்னா ஒரு லட்சம் அல்லது ரெண்டு லட்சம் ராஜா இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்ற இப்ப அவ்வளவு ராஜாக்கள் இருப்பாங்க ஆனா அது ஹெட்டு வந்து நாராயணன் இல்லையா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா பிரதமரா ஒருத்தர் இருப்பாங்க அது வேற ஒரு ஒரு கட்சியா இருக்கும் கீழே இருக்கிறவங்களும் வேற வேற கட்சி அப்ப இதுக்கு பேர் ஒரு ராஜ்யம் கிடையாது அவங்க சொல்றதே இவங்க கேட்டுக்கிட்டா இருக்க போறாங்க அவங்க சொல்றதெல்லாம் இவங்க எதிர்க்கிற வேலை தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லா ஸ்டேட்லயுமே ஆனா அவங்க ஆட்சியே இருந்தாலுமே கூட அந்த ஸ்டேட்ல அவங்க ஆட்சியே பிரதமரா இருக்கிற ஒரு எந்த கட்சியோ அதே கட்சிக்காரங்களே இன்னொரு ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் கூட அந்த ஸ்டேட்ல மத்த கட்சிக்காரங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்க போறாங்க சில சமயம் அந்த கட்சிக்காரங்களை கூட எதிர்ப்பு தெரிவிச்சு வேற கட்சிக்கு போவாங்க அதனாலதான் அதை ஒரே ராஜ்யம் சொல்ல முடியாது 
இப்ப இருக்கிறது ஆனா பேருக்கு ஏதோ ஒரே ராஜ்யம் மாதிரி வெளியில தெரியும் ஆனா அப்படி கிடையாது எல்லா நாட்டுலயுமே இப்படிதான் ஆனா அங்க நாராயணன் சொல்றபடிதான் எல்லாரும் நடந்துக்குவாங்க கொஞ்சம் கூட எதிர்ப்பு எண்ணத்தின் அளவு கூட வராது உள்ளடக்கிக்கிறது இல்லை எண்ணத்துல கூட அப்படியே இது இப்படித்தான் அவங்க சொல்றதுதான் நான் கேட்கணுன்ற உணர்வு இருந்தது அவன் சொல்றத ஏன் கேட்கணுன்ற எண்ணம் வந்தது ராமணன் வந்துட்டான் அப்பதான் பிரச்சனை நாட்டை பிடிக்கிறது இதை பிடிக்கிறது அதை பிடிக்கிறது கேட்ட நான் என்ன உனக்கு அடிமையான்னு சொல்றது நான் உனக்கு அடிமையான்னு ஒருத்தன் சொல்றேன்னா அவன் மாயாவுக்கு அடிமையாயிட்டான்னு அர்த்தம் இப்ப பாபா சொல்றாரு அப்ப ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் இளவரசர்கள் அல்லது ராஜாக்கள் இருக்கிறாங்கன்னா பிரஜைகள் ஐம்பது நாற்பது ஐம்பது கோடி இருப்பாங்கன்ற அப்ப ஐம்பது கோடி பேருக்கும் ஒரு ராஜா அதுதான் ஸ்ரீநாராயணன் இல்லையா அப்ப சிற்றரசர்கள் ஆகிறது நம்மளுடைய இதா இருக்கக்கூடாது இப்ப இந்த நாற்பது ஐம்பது கோடி பிரஜைகள் ஆகக்கூடாது நீங்க அந்த லட்சத்துல வர ராஜாவும் ஆக முடியாது ஆகக்கூடாது அந்த எட்டு முதல் எட்டுல வர நாராயணன் ஆகணும் அப்ப எவ்வளவு பெரிய குறிக்கோள் உங்களுக்கு இருக்குது பாருங்க சோ அந்த ராஜ்யத்துக்கு தேவையான அத்தனை பேரும் உருவாக்கக்கூடிய கல்லூரி இது சோ இது ஈஸ்வரனுடைய கல்லூரி கடவுளுடைய கல்லூரி அப்ப இங்க எவ்வளவு நல்லா புரிய வைக்கணும்ன்ற ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா சாதாரண இதுவா இது இப்ப ஒண்ணு இல்ல ஒரு சாதாரண ஸ்கூல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களாம் ஸ்கூல்ல வந்து டீச்சர் வந்து அப்படியே படிச்சுட்டு போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே பிரின்சிபல் ரூமுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போயிடுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அல்லது அப்பா அம்மா விட்டாவது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க அவர் சும்மா படிச்சுட்டு போறாரு அது நாங்க படிக்க மாட்டோமா அப்படின்வாங்க இல்லையா சோ அப்ப எவ்வளவு நல்லா புரிய வைக்கணும்னா இது கடவுள் நடத்துறது ராஜாக்களுக்கெல்லாம் மேலான ராஜா ஸ்ரீ நாராயணன் ஆகணும் பிரஜையா ஆக கூடாது அதுக்கு நீங்க வரல அது ஃபெயில் ஆனது அப்படிங்கிறது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாபா சொன்ன வழிபடி நடந்தா பாபா சொன்ன வழிபடி மட்டும் நடந்தா ராஜாவாவீங்க பாபா சொன்ன வழியோடு சேர்த்து உங்களுடைய மன வழி புத்தி வழி இதன்படி கலந்து விகாரத்துல முழுகினீங்கன்னா பிரஜையாயிடுவீங்க பிரஜையாகாதீங்க முந்தைய கல்பத்துல யாரு பாபா சொன்னதையே தாரக மந்திரமா நினைச்சு அதன்படியே நடந்தாங்களோ அவங்க தான் இப்பவும் அதே மாதிரி நடந்து ராஜாவாவாங்க சோ எப்படி எல்லாம் ராஜா பதவிய அடையறாங்கன்றத சாட்சியா இருந்து நாம பாக்குறோம் அப்ப பாப்பாங்க என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அமைதியா அன்பா இருக்கிறவங்க அந்த மாதிரி நாராயணன் பதவி அடையிறது வந்து எல்லோருக்கும் காட்சியும் கிடைக்கும் அப்ப நமக்கு தெரியும் எல்லாருடைய வாழ்க்கை வரலாறும் அவங்க என்னென்ன தடை எல்லாம் எவ்வளவு சிரிச்ச முகத்தோட எதிர்கொண்டு அந்த பதவி அடைஞ்சாங்கன்றத நம்ம பார்க்கணும் பாப்போம் ஒரு சிலர் அப்படியே பாபா கெட்டியா பிடிச்சுக்கிறோம் பாபாவை தவிர அவங்களுக்கு இந்த உலகத்துல உள்ள எதுவுமே பிடிக்கல ஏன்னா அவங்க ஆத்மா அவ்வளவு தூய்மையா இருக்குது அதனால டக்குன்னு போய் ஒட்டிக்குச்சு ஆனா நிறைய பேருக்கு தேகாபிமானன்ற துரு வந்து பாபா கிட்ட ஒட்ட விட மாட்டேங்குது பாபா சொல்ற மாதிரியே நடக்க விட மாட்டேங்குது ஐயோ இது மோசமா இருக்குதே பாபாவை விட்டு போயிடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும் ஆனா பாபா கிடைச்ச கடவுளே கிடைச்சிட்டாரு இங்க கடவுள் என்னோட அப்பாவை கிடைச்சிட்டாரு மத்த எல்லாத்தையும் தூக்கி கிடைச்சிட்டு அப்படியே போய் பாபா கிட்ட ஒட்டிக்குவாங்க யாரு தூய்மையான ஆத்மாக்கு பாபா மேல அந்த மாதிரி அன்பு சோ அந்த மாதிரி அன்பு வர வைக்கிறதுக்கு தூய்மையா ஆக்குறதுக்கும் நீங்க பாபாவை நினைக்க நினைக்கதான் ஆத்மாவில உள்ள துரு நீங்கும் சோ அதே மாதிரி முரளி கேக்கு கேக்க கேக்க அது நீங்கும் சோ பாபா கூடவே இருக்கிற அளவுக்கு பிரகாசிக்கிற அளவுக்கு துருவ நீக்கிறது இப்ப பாபா கூடவே இருந்தா பிரகாசிச்சுட்டு தான் இருக்க போறீங்க இல்லையா துரு நீங்கிடும் ஆனால் நீங்க ருத்ரமாலையில சுழணும் ருத்ரமாலைக்கு மகிமை இருக்குல்ல அதை தானே ஊர்த்திட்டு இருக்கிறாங்க நூத்தி எட்டு மாலைன்ட்டு ஆனா இது பாபாவுடைய வழிபடி மட்டுமே நடக்கிறதுல முதல் நூத்தி எட்டு ரேங்க் எடுத்த பிரம்மா குமார் குமாரிகள்னு உலகத்துல யாருக்கும் தெரியல ஆனா எல்லா மதத்துக்காரங்களும் சுத்துறாங்க சோ என்னுடைய மாலையில வர்றவங்க தான் அங்க சொர்க்கத்தின் அதிபதியாக ஆகிறவங்க 
அதே மாதிரி பக்தர்களின் மாலை இருக்கு அது ராவணனுடைய மாலை அதுல யார் வருவாங்க பூஜைக்குரியவர்ல இருந்து யாரு பூஜாரி ஆகுறாங்களோ அவங்க வருவாங்க அந்த ராஜ்யம் அடையறதுலயும் பக்திக்கு தொடர்பு இருக்கு பக்தி பக்காவ பண்ண அவங்களும் பாத்தீங்கன்னா தேவதையாதான் இருப்பாங்க அந்த ராஜாக்கள் நரகத்துல வர ராஜாக்களுமே பாத்தீங்கன்னா தேவதைகளா தான் இருக்கிறாங்க சோ அதனாலதான் ராஜாக்கள் ஏன் கோயில் கட்டுறாங்க தேவதைகளா இருந்தாங்க அதனால அந்த சம்ஸ்காரம் இருக்கும் ஏன் இப்பயுமே பணக்காரங்க பாத்தீங்கன்னா கோயில் தானே கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அங்க இருந்து வந்தவங்க தான் எல்லாமே சோ பூஜைக்குரியவரா இருந்து நீங்களே பூஜாரி ஆகுறீங்கன்றது எவ்வளவு ஆழமான விஷயம் சோ ருத்ர மாலையில வந்தவங்களே தான் ராவணனுடைய மாலையிலயும் வர்றாங்க இல்ல பூஜைக்குரியவர் தானே பூஜாரி ஆகுறாங்க சோ பக்தியும் அவங்க தானே ஃபர்ஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க பாபா சார் நீங்க வல்லல் உங்க உடல் உட்பட அனைத்தையும் பாபாவுக்கு அர்ப்பணிக்கிறீங்க அப்ப நீங்க வல்லல் தானே யாரோ ஒருத்தர் புறாவுக்கு தன்னுடைய தோலை அறுத்து கொடுத்தாரோ அவரு ஒரு பெரிய வல்லல்னு வாங்க ஒரு தேரை ஒரு கொடிக்கு கொடுத்துட்டாரோ அவரு ஒரு பெரிய வல்லல்ன்றாங்க உங்களுடைய அனைத்தையும் பாபா கிட்ட ஒப்படைக்கிறீங்களே நீங்க வல்லல் தானேன்னு பாபா சொல்றாரு சூப்பர் இல்ல ஆனா பாபாவே வல்லல் வல்லலுக்கே கொடுக்குறீங்களா ஆனா இங்க கொடுக்கறது எதுக்கு திரும்ப அடையிறதுக்கு இந்த மாதிரி வல்லலாக சன்னியாசிகள் ஆக முடியாது ஏன்னா அவங்க வீடு வாசலை விட்டுட்டு காட்டுக்கு போயிடுறாங்க அவங்க ஒண்ணும் கடவுளுக்காக எதையும் கொடுக்கல வீடு வாசல் ரொம்ப தொல்லை கொடுக்குதுன்னு விட்டுட்டு வெளில வந்துடுறாங்க ஆனா நீங்க அனைத்தையும் வீட்டுல இருந்துகிட்டு அனைத்தையும் ஈஸ்வரனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறீங்க இது ஏன் குழந்தை கிடையாது என்னுடைய உறவு கிடையாது எல்லாம் உன்னுடையவர்கள் எல்லாரும் உன்னுடைய குழந்தை என்னுடையதுன்னு நான் சொந்தம் கொண்டாட மாட்டேன் புத்தினால கூட அந்த உணர்வை வர விட மாட்டேன் அப்படி வந்து வர விட்டுட்டாலே பாபாவுக்கு துரோகம் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அது இறைவனுடையது ஃபுல்லுத்தையும் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறீங்க அப்ப நீங்க வல்லல் தானே அனைத்தும் இறைவனுக்காக ஒரு சினிமா பாட்டு வரும் எதற்காக எல்லாம் செய்தேன் அன்பே உனக்காகன்ட்டு அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே என்னது எதற்காக எல்லாம் செய்தேன் பாபா உனக்காக என் காதலனே என் அப்பாவே எல்லாமே இல்லையா எல்லாமே நான் உனக்காக தான் அர்ப்பணிக்கிறேன் அது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டு இருக்கணும் எல்லாம் பாபா என் எனக்குன்னு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா பாபா என்ன திரும்ப சொல்றாரு என்னுடையது அனைத்தும் குழந்தைகளே உங்களுக்காகத்தான் நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறேன் இந்த சொர்க்கம் இந்த சொர்க்கமே உனக்காக தான் ஆனா இது அடையினா நீ என்ன பண்ணணும் ஃபுல்லா அப்படியே அர்ப்பணிக்கணும் அதாவது அனைத்தையும் பாபா வழிபடி மட்டும் தான் நடக்கணும் இந்த லைன் இந்த பேரை வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இதை நீங்க ஆழமா சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஒரு நாள் ஃபுல்லா அப்படி ஒரு போதையா இருப்பீங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லா இதே சிந்தனையில இருங்க ஏன்னா என்னுடைய இதுன்னு ஒட்டும் போதுதான் நம்ம மாட்டிக்கிறோம் ஃபுல்ல அர்ப்பணம் ஃபுல்லா பாபா சொல்ற மாதிரியே பண்றோமா எஜமானன் அவரு என் இது எதுவுமே கிடையாது ஆத்மா நான் அவ்வளவுதான் உடம்பு கூட என் இது கிடையாது அப்படி இங்க ஒப்படைச்சிட்டீங்க அர்ப்பணிச்சிட்டீங்கன்னா என்னுடையது அனைத்தையும் குழந்தைய நான் உனக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன்ற மனிதர்கள் சாகும்போது எல்லா பொருளையும் வெட்டியானுக்கு கொடுக்குறாங்க ஏன் அவனே சேர்த்துட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் பொருளை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு வெட்டியானுக்கு கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரிதான் நீங்களும் சேர்த்துட்டீங்க இப்ப பாபாவே வெட்டியானா வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறாரு அதனாலதான் அவர் சுடுகாட்டுல இருக்கிறதா காட்டுறதும் நானும் வெட்டியான்தான் நம்மள உலகத்துக்கே எஜமானன் ஆக்குற சிவபாபா வெட்டியா செம சூப்பர் இல்ல என்கிட்ட எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுங்க செத்துட்டீங்கல்ல உங்களுக்கு இறுதி சடங்கு தானே நான் பண்றேன் எனக்கு கொடுங்க உங்களுடைய உங்க கிட்ட இருக்கிற அனைத்து பழைய பொருட்களையும் பாபாவுக்கு தானம் செய்யறீங்க அது அர்ப்பணிக்கிறீங்க அப்படின்னா பாபாட்ட கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது என்னுடையது கிடையாதுன்னு பாபாவுடையதுன்ற உணர்வுல பாபாவுடைய வழிப்படி அதை நடத்துறது உறவுகளை வளர்க்கறது எல்லாமே அப்படி அர்ப்பணம் செய்யறதுனாலதான் உங்களுக்கே அது பயன்படுது பாபா எந்த பில்டிங்கையும் தனக்காக கட்டல அவரோ வல்லல் சிவன் 
ஆனா அந்த பில்டிங்கையும் மதுபன்ல குழந்தைகளாகி உங்களுக்கு தான் கட்டுறாரு சொர்க்கத்திலையும் ராஜ பதவியையும் உங்களுக்கு தான் கொடுக்கிறார் அவர் ஆளல் அவர் வல்லல் இப்ப கர்ணன் சொல்றாங்களா அது யாரு சிவபாபா தான் சொல்ல முடியும் அதனால எல்லா பதவியும் உங்களுக்கு அவர் கொடுக்கறதுனால இவரை வியாபாரின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா உன்னை வாங்கி இன்னொன்னு கொடுக்கறதுனால வியாபாரி எதை வாங்குறாரு உங்களுடைய பழைய பொருட்களை வாங்கி எதுக்கும் உதவாத பழைய பொருட்களை வாங்கி உலக ராஜ்யத்தையே கொடுக்கிறாரு இல்லையா அதனால இவரை வியாபாரின்னும் சொல்றாங்க பாருங்க இதெல்லாம் எவ்வளவு இனிமையிலும் இனிமையான விஷயங்கள் எக்ஸாம் முடிய போகுது குழந்தை இப்ப சங்கம் யோகம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்தே எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஸோ கட்டச்சி எக்ஸாம் அந்த நொடி வரப்போகுது பாபா எப்பதான் பாபா இந்த டெஸ்ட் பேப்பர் முடியும் மாயா வந்துகிட்டே இருக்குது பாபா சார் குழந்தை நீ எப்ப இறக்குறியோ அப்ப முடியும் எப்ப இந்த ஞானம் நிறைவடையுதோ அப்ப முடியும் இந்த உலக அழிவும் ஆரம்பமாகும் இல்லையா குறிப்பா வந்து நீங்க இறக்குற நிலை வரும் பொழுதுதான் டெஸ்ட் பேப்பர் முடியும் இந்த கடைசி சுவாசம் வரைக்கும் டெஸ்ட் பேப்பர் டெஸ்ட் பேப்பர் நடக்குது நான் பாஸ் ஆகுறேன்னா ஃபெயில் ஆகுறேன் நான் பாபா திருப்தி படுத்துறேன்னா வேதனை படுத்துறேன் இது மட்டும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் உயிர் சுவாசம் பெரியிற வரைக்கும் எப்படி ஒரு யுத்த மைதானத்துல ஒரு போர் வீரன் ஒரு மிலிட்ரி சோல்ஜர் இருக்கிறாருன்னா அவரை கடத்திட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்ல அது மாதிரி பிடிப்பாங்க இல்லையா எதிரி நாட்டுக்காரங்க பிடிச்சிட்டு போய் அவன் உயிர் சாகுற வரைக்கும் நான் இந்த நாட்டை சார்ந்தவன் இதுக்கு துரோகம் பண்ணக்கூடாதுன்ற அந்த உணர்வு இருந்துகிட்டே இருக்கும் நம்மளும் வீரன் தானே ஆன்மீக சிவசக்தி சேனை இருந்தானு சொல்றாரு அப்ப உயிர் பிரிகிற வரைக்கும் ஏன்னா இது மாயி அவன் அடிக்கடி கடத்திட்டு போயிடுறான் ஸோ அதனால பாபாவுக்கு துரோகம் பண்ண மாட்டேன் துரோகம் பண்ண மாட்டேன் மைண்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டே இருக்கணும் உயிர் பிரிகிற வரைக்கும் அந்த டெஸ்ட் பேப்பர் நடந்துட்டு இருக்குதுன்றத மறந்துடாதீங்க எப்ப இந்த ஞானம் முடியுதோ அப்ப அழிவு ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பாபா ஞானம் எப்ப முடியுதோ அப்ப உலக அழிவு ஸ்டார்ட் ஆயிடும் இப்ப சமீபமா பாபா சொல்லிருக்கல ஒரு வருஷத்துக்கான உணவு எடுத்து வைங்க அமிர்த வேலை பக்கா பண்ணுங்க யாருக்கிட்டையாவது ஏதாவது கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்குது மன கஷ்டம் இருக்குது எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுங்க அக்கௌண்ட் எல்லாம் செட்டில் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேம் முடிய போகுது உலக அழிவு ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் முரளி வராது எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இப்ப எடுத்ததை வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு கவனக்குறைவு இல்லாம தாரணை பண்றீங்களோ அதுலதான் இருக்குது இந்த நேரம் போய் நான் கொஞ்ச நேரம் கல்யாணம் பண்ணி சுகத்தெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு வரேன்னு நினைச்சீங்கன்னா உங்களை மாதிரி முட்டால் யாருமே கிடையாது ஏன்னா ஆல்ரெடி விசில் ஊதுனா மாதிரி தான் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தாதியுடைய உடல் நிலையம் அப்படி இருக்குது போர் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் முடியவே முடியாதுன்றாரு இப்ப நீங்க பக்காவா அமைதியா இருக்கும்போதே சக்தி எடுத்தாதான் உண்டு அதுக்கப்புறம் எங்க உங்களுக்கு சக்தி எடுக்க முடியும் அமைதியான நேரத்துல சும்மா குடும்பத்துல ஒரு பிரச்சனை அல்லது சென்டர்ல ஒரு பிரச்சனை அதுக்கே உங்களுக்கு யோகா வரலன்னா திரும்புற பக்கம்லாம் வெட்டு கோல கற்பழிப்பு அது இதுன்னு நடக்கிற மாதிரி உலகம் மாறும்போது எப்படி நீங்க உங்களுக்கு யோகா வரும் அதனால எச்சரிக்கையா இருங்க ஒரு வினாடி கூட வீணாக்காதீங்க அலட்சியப்படுத்தாதீங்க வாயில அப்ப உலக அழிவு ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் உங்க வாயில தங்க ஸ்பூன் தான் இருக்கும் அதோட முடிஞ்சிச்சு துக்கத்தோடைய உச்சிக்கு முடிஞ்ச உடனே சுகத்தின் உச்சி ஸ்டார்ட் ஆயிடும் வாயில தங்க ஸ்பூன் இருக்கும் பிறக்கும் பொழுது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ராஜ குடும்பத்துல பிறப்பீங்க இங்க நீங்க முப்பது நாற்பது வருஷம் படிக்கிறீங்க அதோடைய பலன் இங்கேயே உங்களுக்கு கிடைச்சிடுது ஆனா நீங்க படிக்கிற ஞானம் எதிர்காலத்துக்காக எதிர்கால பிறவி உங்களுக்கு கிடைச்சா நீங்க இளவரசர் ஆகுறீங்க 
அதனால வினாசம் ஆகும் பொழுதுதான் தேர்வு முடிவடையும் ஒரு புறம் படிப்பும் நிறைவடையும் மேலும் வினாசம் ஆரம்பமாகும் மற்றபடி ஒத்திகை நடைபெற்று கொண்டே இருக்கும் பிறகு இந்த படிப்பின் பலன் உங்களுக்கு புது உலகத்துல கிடைச்சிடுது அங்க ஆத்மா உடல் ராஜ்யம் எல்லாமே புதுசா இருக்குது இது மிகவும் ஆழமான தாரணை பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அதனால படிப்பை ஒருபொழுதும் விடக்கூடாது பாபா வந்து புரிய வைக்கிறாரு அதிசயமான விஷயங்கள் இல்லையா கடவுளே வந்து புரிய வைப்பாரு எவ்வளவு அதிசயமான விஷயங்கள் தாமதமா வர்றவங்க கூட உடனே ஞானத்துல யோகத்துல ஈடுபட்டீங்கன்னா உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும் நல்லது இப்ப பாபா சொல்றாரு நான் வெட்டியாந்தான் எல்லாத்தையும் நீங்க எனக்கு அர்ப்பணிக்கிறீங்க அதுக்கு பலனாக உங்களுக்கு திருப்பி எல்லாமே கிடைக்குது நான் எதையும் எனக்காக பண்ணல மதுபனில் கட்டுற பில்டிங் ஆகட்டும் சொர்க்கத்துல பதவி எல்லாமே உங்களுக்கு தான் வருது ஸோ நீங்க எனக்கு கொடுக்கறது திரும்ப உங்களுக்கு கிடைக்குது எவ்வளவு இனிமையான விஷயங்கள் ஸோ எக்ஸாம் முடிய போகுதுன்ற இங்க பாத்தீங்கன்னா படிப்பும் எக்ஸாம் அட் அ டைம்ல நடந்துகிட்டே இருக்குது பாபா ஞானம் எடுக்கும்போதே உங்களுக்கு டெஸ்ட் பேப்பர் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஏழு நாள் கோர்ஸ் எடுக்கும்போதே ஆக்சுவலா வந்துகிட்டே இருக்கும் எப்பதான் இந்த டெஸ்ட் பேப்பர் முடியும்னா உயிர் பிரியும் போதுதான் முடியும் சோ இதுல நிறைய ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துறாரு பாருங்க ஞானம் முடியும் பொழுது உலக அழிவு ஸ்டார்ட் ஆயிடும் இப்ப டெஸ்ட் பேப்பர் வருது டெஸ்ட் பேப்பர்ல இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கான சொல்யூஷன் வானியில வந்துட்டு இருக்குது நான் உலக அழிவு ஸ்டார்ட் ஆகும் போது ஞானமே முடிஞ்சிடும் உங்க கைக்கு முரளி வருமா வராதா தெரியாது உங்க வீட்டுல சேர்த்து வச்சிருக்கிற முரளி கூட உங்க கூட இருக்குமா இருக்காதா அதுவும் தெரியாது கரண்ட் இருக்குமா இருக்காதா கரண்ட் கண்டிப்பா இருக்காது இல்லையா இப்ப எப்படி இருக்கும் இப்ப நீங்க எந்த அளவுக்கு தாரணை பண்ணிருக்கீங்களோ அதுதான் வரும் அதுக்காக தான் சொல்றது முரளியில முக்கியமான பாயிண்ட் அது இந்த டேட் அந்த டேட் இல்ல முக்கியமான பாயிண்ட் அப்படி சாரமா எடுத்து என்னென்ன டெஸ்ட் பேப்பருக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு எழுதுவீங்க முதல்ல நான் அப்படி பண்ணி இப்ப இப்ப பண்றது இல்ல சோ அதை பண்ணணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது மனப்பாடமா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கணும் ஆனா கடைசியில முரளி கையில இருக்காது எதுவுமே இருக்காது எத்தனை வருஷம் இருப்போமோ தெரியாது மீண்டும் 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 அது இருந்துகிட்டு நான் அப்பா நம்மளை வளர்த்தது வந்து கடைசியில வெறும் டெஸ்ட் பேப்பர் முரளியே இல்லாம அப்ப எப்படி இருக்கும் அதான் பாபா சொல்றாரு நிறைய பேர் வந்து எக்ஸாம் ஹால்ல உட்காந்துட்டு ஐயோ இந்த இது நடத்துற அன்னைக்கு நான் வரலையே இங்க அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது எல்லாமே இருக்கு நெட்ல நீங்க படிக்கலன்னா அவரு என்ன பண்ண முடியும் ஒரு முரளியும் ஒருபொழுதும் மிஸ் பண்ணாதீங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு இங்க முப்பது நாற்பது வருஷமா படிக்கிறாங்க இல்லையா சரி முப்பது வருஷம் படிக்கிறாங்க நாற்பது வருஷம் ஆமா பிஹெச்டி அது மாதிரி எல்லாம் பண்ண பண் படிக்கலாம் ஸோ அதோடைய பலனை இங்கே தான் அனுபவிக்கிறீங்க ஆனா இப்ப பாபாவுடைய இந்த ஞானம் எடுக்கிறதோடைய பலன் அடுத்த இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு உங்களுக்கு வரப்போகுது அப்ப அடுத்த பிறவியில என்னவா இருப்பீங்க இளவரசரா பிறப்பீங்க ராஜ குடும்பத்துல பிறப்பீங்க வினாசம் நடக்கும் பொழுதுதான் டெஸ்ட் பேப்பர் முடிவடையும் படிப்பு வினாசம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சிடும் 
இல்லையா படிப்பு முடிஞ்சோடனே வினாசம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஆனால் வினாசம் நடந்துட்டு இருக்கும் போது தான் டெஸ்ட் பேப்பர் முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்களுடைய உயிர் பிரியும் போது தான் டெஸ்ட் பேப்பர் இப்போ வினாசத்தில் தான் உயிர் பிரியும் ஸோ அதை எப்போ பிரியுது அது நாடகத்தை பொறுத்து இருக்குது அதான் சார் ஒரு பக்கம் படிப்பு முடிஞ்சிடும் இன்னொரு பக்கம் வினாசம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் மற்றபடி ஒத்திகை நடந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்பத்துல இருந்து அது நடந்துட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த படிப்புடைய பலன் எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வினாச காலத்துல அசுர சுபாவத்தை கொஞ்சம் கூட வெளிப்படுத்தாம இருப்பீங்க ஏன்னா நல்லா இருக்கிறவங்க கூட இந்த ஜாதி சண்டையை பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டாக இருப்பாங்க ஆனால் அந்த ஜாதி பிரச்சனைன்னு வரும்போது போய் அவங்கள கொலை பண்ணுற அளவுக்கு மாறிடுவாங்க ஸோ அதை வந்து ஹேராம் படத்தில் கூட காட்டியிருப்பாங்க இல்லையா அப்போ ஃப்ரெண்டாக நல்லவங்களா சாத்வீகமாக இருந்தவங்களாம் கத்திய தூக்குற மாதிரி மாறுற டைம்லேயே நீங்கள் சாத்வீகமாக இருக்கிறீங்களான்றது தான் டெஸ்ட் பேப்பர் எல்லோரையும் நல்லவங்களா பார்க்க முடியுதான்றது தான் டெஸ்ட் பேப்பர் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை உங்கள் குடும்பத்துக்கே பயங்கர துக்கம் இழைத்தவர்களோடவும் அன்பாக உங்களால் இருக்க முடியுதான்றது தான் டெஸ்ட் பேப்பர் அந்த அளவுக்கு தெய்வீக குணத்தை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் தெய்வீக குணத்தை நிரப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் எல்லோரையும் நல்லவங்களா பார்க்குற பழக்கத்தை பக்கா பார்க்கணும் என்ன பண்ணாலும் அவன் எனக்கு நல்லவனா தான் தெரிவான் அப்படின்னு மாற்றணும் அதுக்கு தான் இங்கே படிப்பு நடந்துட்டு இருக்குது அப்படி நீங்க இந்த படிப்புடைய இந்த படிப்பு எந்த அளவுக்கு ஆழமா இருக்குதுன்றத டெஸ்ட் பேப்பர்ல தெரிஞ்சுக்குவீங்க அந்த டெஸ்ட் பேப்பர்ல உங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சுதான் உங்களுடைய பதவி நிர்ணயிக்கப்படுது இந்த ஆர்ணை பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்றது பாபா அதுக்காக தான் பண்ண சொல்ற எவ்வளோ ஏன்னா இந்த இந்த தா குணதாரணைய வச்சுதான் கடைசியில இல்ல யோகா ஏன்னா படிப்பு முடிஞ்சிடும் சேவையும் மனச சேவை தவிர மற்றது பண்ண முடியாது பெரும்பாலும் பண்ண முடியாது இல்லையா வீட்டை விட்டே வெளியே வரலன்னா எப்படி பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ அந்த குணம் தான் கடைசியில் ஸோ அது முக்கியம் ஸோ அந்த குணம் ஈஸியாக வர்றதுக்கான வழியே சேவை தான் சேவையில் தான் முட்டு மோதல் இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனைலாம் வரும் அதையும் அப்படியே ஏன்னா அந் அந்த நீங்கள் தெய்வீக குணத்தை வளர்த்துக்கும் போது தான் வளைஞ்சி நெளிஞ்சு கொடுத்தா அந்த சேவையில் நீங்கள் முன்னேற முடியும் இல்லைன்னா சேவையை விட்டு போயிடுவீங்க இல்லாட்டினா பாபாவே கூட விட்டு போயிடுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி இது நாராயணன் ஆகிறதுக்கான டெஸ்ட் பேப்பர் நடக்குது செலக்ஷன் நடக்குது இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டு சேனலில் இப்போ இந்தியாவில் கூட அப்படிலாம் நடக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் பவர் அதுக்கு என்னென்னு அந்த ப்ரோக்ராம் பேர் தெரில பட் அப்படியே போய் தண்ணிக்குள்ளே நடப்பாங்க பசியில் பட்டினியில் கிடப்பாங்க அப்படியெல்லாம் போய் அவங்களுக்கு ப்ரைஸ் இது உண்மையில உலக அழிவின் போது நமக்கு வைக்கிற போட்டின்னு தெரியாம விளையாண்டுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க இப்ப பாபா சொல்றாரு படிப்பு முடிஞ்சிடும் வினாசம் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அப்ப சக்கரத்தை சுத்த சொல்றாரு எதுக்கு சுத்த சொல்றாரு நான் நாராயணன் ஆக போறேன் ஆக போறேன் அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இந்த டெஸ்ட் பேப்பர் எல்லாம் என்ன நாராயணன் ஆக்குறதுக்கு வருது அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இது ஸோ அதுக்காக இந்த காமம் கோபம் பற்று பயங்கரமாக தூண்டுறதுக்கான முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு தான் பாபா இப்போவே நீங்கள் ஸ்பீடாக போனீங்கன்னா இப்போவே அது தூண்டப்படும் இப்போவே கண்டுபிடிச்சி நீங்கள் அழிச்சிங்கன்னா முன்னேறி போயிடுவீங்க கடைசி நேரத்தில் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ஜாலியாக இருப்பீங்க இப்போ அழைச்சி மாட்டிங்கன்னா கடைசியில் அது சின்ன பின்னம் ஆக்கிடும் மாயா எவ்வளோ எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த சக்கரத்தை சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுது சுற்றி சுற்றி உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வெளில எடுத்துகிட்டு வந்து இப்போவே அழிச்சிடுங்க வெறும் ஆத்மா பரமாத்மாவை தவிர என் மனைவி என் குழந்தை என் அப்பா சித்தப்பா பெரியப்பா ஃப்ரெண்டு பிடிக்காதவன் பிடிச்சவன் எதுவுமே தெரியக்கூடாது உங்கள் கண்ணுக்கு வெறும் ஆத்மா தான் தெரியும் அதில் தான் இருக்கு அப்படி இருந்தீங்கன்னா புது உடம்பு புது ராஜ்யம் தூய்மையான ஆத்மா எல்லாமே அங்கே புதுசாக இருக்கும் ஸோ இது தாரணை பண்ண வாணி வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான வாணி அதுலேயும் குறிப்பாக கடைசி பாதை இல்லையா படிப்பை விட்டுடாதீங்க 
கடைசியில வந்துட்டுமே என்ன பண்றது காலப்படுதுங்க ஏன்னா இப்பதான் சமயமா போன வாரம் பாபா சொன்னாரு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் நல்லா பக்தி செஞ்சீங்கன்னா முதல்ல இது கிடைக்கும் ஆஹ் முதல்ல சத்தியுகத்துக்கு வர்றவங்க தான் முதல்ல இந்த ஞானத்தையும் எடுப்பாங்க அப்ப நிறைய பேருக்கு வருத்தம் ஆயிடும் என்ன பாபா நான் லேட்டா வந்திருக்கிறேன் என்ன பாபா இப்படி சொல்ற கடைசியில வரவங்களும் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும் ஞானம் யோகத்துல உடனடியா ஈடுபடுங்க சந்தேக பத்தி நீ சந்தேகப்பட பட நமக்கு தான் நஷ்டம் உடனே அப்பா நிச்சயம் ஆயிடுச்சா அப்படிலாம் அப்படி ஸ்திரமா உட்காந்துருங்க உலகியல் கடமை எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே புத்தி மட்டும் பாபா கிட்டையும் பாபா ஞானத்துல மட்டும்தான் இருக்கணும் அதுல சங்க தோஷம் கெடுக்கும் வீழ்த்தும்ங்கிறாரு சோ இதுல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய சக்கர வியூகம் இருக்குது சரி பிராமண பரிவாரத்துல ஆஹ் தேவையில்லாத பேசுறாங்க அவங்க கிட்ட விலகிடலாம் குழந்தைய விட்டு கணவனை விட்டு மனைவிய விட்டு எப்படி விலகிறது இல்லையா சோ இந்த மாதிரி நிறைய வரும் அதுதான் மாயை புத்திசாலி பல ரூபம் எடுக்கும் யோகா டைம்னு புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க கிட்ட வரும்போதெல்லாம் யோகா டைம்னு புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க கூட நீங்க அதிக நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குனா யோகா டைம் எவ்வளவு கேள்வி யோகா அங்க பேசுறதே உங்க காதல விழக்கூடாது ஒரு மாத்தாச்சு சொல்றாங்க பஸ்ல கணவனோட போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆஹ் ஒரு ஆறு மணி நேரம் பஸ்ல டிராவல் பண்ணி போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆறு மணி நேரம் அவர் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு உங்க காதல எதுவுமே ஓல ஃபுல் பாபா நினைவு பவர்ஃபுல்லான ஆத்மா அப்படிதான் இருக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் அந்த ஆத்மா அந்த மாதிரி அந்த நார்மலா நல்லா பேசுற அந்த முயற்சி செய்யற டைம்ல நான் அவங்களை பார்த்து இருக்கிறேன் சந்திச்சிருக்கிறேன் ஆனா இப்ப வந்து அவங்க திட்டத்திட்ட கர்மாதித் ஸ்டேஜ் கிட்ட போயிட்டாங்க அப்படின்றத கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப சின்ன வயசு தான் அவங்க முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு தான் இருக்கும் இப்ப பாருங்க அப்ப அந்த அந்த கர்மாதித்த நிலை வர கிட்ட வந்தாங்கன்னு டைம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் கடைசி டைம் இப்ப எவ்வளவு எச்சரிக்கையா இருக்கணும் இல்லையா அதனால கடைசி வந்தீங்கன்னு கவலைப்படாதீங்க ஞானத்திலும் யோகத்திலும் புத்திய பிஸியாக்குங்க மூழ்கடிங்க உயர்ந்த பதவி அடைவீங்க நல்லது பயங்கர எச்சரிக்கையான வாணி இன்னைக்கு வாணி எனக்கு ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள முடிஞ்சிருச்சேன்னு நினைக்கிற மாதிரி இருக்குது அவ்வளவு அற்புதமான வாணி இனிமையிலும் இனிமையான பாருங்களா இந்த வாணி வந்து நம்ம இதுலயே மூழ்கிறதுலதான் ஆனந்தம் ஆனா ஒரு சிலர் எனக்கு அது கஷ்டமா இருக்குது சீக்கிரமா முடிங்க அப்படின்ட்டு வழக்கமா யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த வீடியோ பாக்குறவங்க புதுசா ஒரு ஆத்மா அப்படி சொல்லியிருக்கிறாங்க சோ இதோடைய சுவையை இப்பதான் அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதோ ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சீக்கிரமா முடிக்க சொல்றாங்க சீக்கிரமா முடிச்சா அது மற்ற இடத்துல படிக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இல்லையா சோ இது போதையில நாள் ஃபுல்லா இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இதுல மூழ்கி இருக்கக்கூடிய ஞானம் இது அந்த போதையில மூழ்கணும் ஸோ தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இந்த போதையில் மூழ்கினீங்கன்னா நீங்கள் அப்படி கேட்க மாட்டீங்க நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல் போய் கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்லமான குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் காலை வணக்கம் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்தே ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணிக்க நம்ம கிசாரம் உடல் மற்றும் ஆத்மா இந்த ரெண்டும் தூய்மையா ஆகணும் தூய்மையா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த பழைய உட்ப பழைய உடல் உட்பட அனைத்தையும் மறந்துடுங்க நான் சத்தியுகத்துல வாழற நாராயணன் சத்தியுக நாராயணன் சத்தியுக நாராயணன் ஞாபகம் இருந்துகிட்டே இருக்கட்டும் சோ தேகம் உட்பட அனைத்தையும் பாபா கிட்ட அர்ப்பணிச்சு அனைத்தையும் பலன் உள்ளதாக்குங்க பாபா கிட்ட அனைத்தையும் கொடுக்கற மகா தானியா ஆகுங்க பல்லல் ஆகுங்க பாபாவுடைய வழிப்படி ஸ்ரீமத் படி நடந்து எல்லையற்ற சுகத்தை அடையணும் நாராயணன் பதவி அடையணும் பிரஜை பதவி அடையக்கூடாது இந்த சுத்தமான பேராசை இருக்கணும் அளவற்ற பேராசை பிரஜை வேண்டாம் பிரஜைக்கு மேல இருக்கிற சின்ன ராஜா வேண்டாம் பெரிய ராஜா வேண்டாம் நம்பர் ஒன் ராஜா நாராயணன் தான் வேணும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அத நான் அடைஞ்சே தீர்வேன் அப்படி இருக்கணும் 
இதன் மூலம் முழு உலகமும் சுகம் அடையும் ஏன்னா இந்த பேராசில தான் ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்குமே நன்மை ஏன்னா இது சுத்தமான பேராசு மற்றபடி அசுத்த பேராசை எல்லாம் தியாகம் செய்யுங்க எல்லைக்குட்பட்ட விருப்பமே உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது நேற்று வானிலை சொன்னார் இல்லையா அப்படி இருந்தால் உங்களால் நிரம்பியவராக அனுபவம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு வரதானும் மகாவீரராகி ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் சொருபத்தில் கொண்டுட்டு வரக்கூடிய சதா வெற்றி அடையும் வெற்றி மூர்த்தி ஆகுங்கள் மகாவீரராகி ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் சொருபத்தில் கொண்டு வரக்கூடிய சதா வெற்றி அடையும் வெற்றி மூர்த்தி ஆகுங்கள் அதுக்கு விளக்கம் செம பவர்ஃபுல்லான வரதானம் பாருங்க எந்த ஒரு சிறப்பான எண்ணம் உங்களுக்கு தோன்றினாலும் உறுதியா இருங்க அதை நான் நிறைவேற்றிய தீருவேன் உடனடியா நிறைவேற்றிடுவேன்றதுல உறுதியா இருங்க ஒரு சங்கல்பம் வந்த உடனே அதன் சொரூபமாகிட்டீங்கன்னா வெற்றியின் கொடி பறக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து அஞ்ஞானத்துல கூட சக்சஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலாவை சொல்லுவாங்க நீங்க எந்த இலக்கு அடையணுமோ அந்த இலக்கையே சுவாசிங்க அந்த இலக்கையை நினைங்க உங்களுடைய ஒவ்வொரு அடியும் அந்த இலக்கை நோக்கியே இருக்கட்டும்னுவாங்க அது அதேதான் இது இல்லையா சங்கல்பம் செஞ்சிட்டீங்கன்னா அதன் சொரூபம் அதே தான் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் இந்த போதை நான் நாராயணன் நான் நாராயணன் அந்த 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 ஒரு எண்ணம் வந்து பிரம்ம பாபாக்கு வந்து ஆழமா பதிவாயிடுச்சு அதனாலதான் நம்பர் ஒன் ஆக வச்சது ஆடாம அசையாம இருக்கணும் அவ்வளவுதானே பாபா நினை அனைத்து நன்மையும் அவர் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டாரு இருக்கா நாடகத்துடைய காட்சியே சொல்லிட்டாரு எல்லாமே உனக்கு நல்லாதான் நடக்கும் சாரமா சொல்லிட்டாரு அப்புறம் எது காவலை பண்ணும் அவருக்கு மட்டுமா சொன்னாரு எல்லாருக்கும் தான் சொன்னாரு அவர் நம்பினாரு நீங்க நம்பல அவர் அதன் அந்த நம்பிக்கையின் சொரூபமானார் வெற்றி கொடி பறந்துட்டு இருந்துச்சு நீங்களாம் அப்படி ஆகுங்க அதை விட்டுட்டு எண்ணம் வருது இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும்னு ஆனால் பார்க்கலாம் செய்யலாம் இப்படி யோசிக்காதீங்க இந்த லாம் லாம்னு சொன்னீங்கன்னா பலஹீனமாக இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி பலஹீனமான எண்ணங்களை நினைக்கிறதுனால கண்டிப்பாக மாயா கிட்ட தோக்க நீங்கள் அந்த நினைக்கிறதே மாயா கிட்ட தோக்கிறது தான்ன்றார் ஏன்னா எண்ணத்துல வந்துட்டாலே முடிஞ்சு போச்சு கண்டிப்பா தோத்துடுவீங்க அதனால ஒரு எண்ணம் வந்தாலே அந்த எண்ணத்தை வெற்றி ஆக்கிய தீர்வை ஏன்னா நான் சதா காலத்துக்கும் வெற்றியாளன் மகாவீரன் சதா முன்னேற்ற பாதையிலே போயிட்டு இருக்கக்கூடியவன் முன்னேறி கொண்டே இருப்பவன் அப்படிங்கிற அழிவட்ட எண்ணத்தை எண்ணிக்கிட்டே இருங்க எப்பவுமே இப்படை தோற்கின் எப்படி வெல்லுன்னு எல்லைக்குட்பட்ட அரசியல் பண்றவங்களே பேசுறாங்கன்னா நீங்க உண்மையிலே ஜெயிச்சவங்க கல்பத்தின் உச்சத்துக்கு போய் உட்கார்ந்தவங்க நீங்க அதுதான் ஐயப்பன் படிக்கட்டுக்கு மேல உட்கார்றதா காட்டுறது என்ன அது கல்பத்தின் உச்சம் ஸ்ரீ நாராயணன் ஆனவங்க நீங்க நினைச்சா நான் பண்ணிடுவேன் நான் வெற்றியாளன் நினைச்சிட்டா முடியாதது எதுவுமே கிடையாது மகாவீரன் தான் மாயை புறமுதுகிட்டு ஓட வி வச்சவன் நான் விகாரங்களை விரட்டிக்கிட்டே இருங்கன்னாரு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி மகாவீரன் நான் முடியுமா இல்லை ஒழிஞ்சிடுச்சு பண்ணிட்டேன் அதன் சொரூபமாவே ஆயிட்டேன் அப்படின்ற எண்ணம் சதா உங்களுக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கணும் அதன் சொரூபமாக இருங்க உறுதியா இருங்க ஒருவேளை முடியுமான்ற எண்ணமே உங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்ற முன்னாடி வச்ச காலம் நான் பின்னாடி வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்களே அகங்காரத்துல இதுல அந்த அகங்காரத்தை காட்டணும் சுத்தமான அகங்காரம் பாபா வழிபடி நடந்தே தீர்வு அப்படி 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 வச்ச சின்ன சின்ன பொண்ணுங்க தான் இன்னைக்கு பெரிய பெரிய தாதி ஆகி இருக்கிறாங்க இல்லையா சின்ன வயசுல வந்தவங்க தான் ஏன்னா இப்ப அதாவது சம உரிமை இருக்குது பெண்கள் வேலைக்கு போறாங்க இப்ப பாபா குழந்தை ஆகுறது உண்மையிலே கஷ்டமே கிடையாது ஆனா இதுக்கே பயந்துன்னு இருக்கிறாங்க 
ஆனா அந்த காலத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல பெண்கள் வீட்டை விட்டே வெளியே வராதவங்க படிப்பு வாசனையே கிடையாது பெண்களுக்கு ஆக்சுவலா ஆண்களுக்குமே அந்த டைம் கிடையாது பெண்களுக்கும் சுத்தமாரும் கிடையாது அப்பவே தைரியமா வந்தாங்கல்ல அப்படியே நான் இருப்பேன்னு இருந்தாங்கல்ல அதுதான் அவங்களை வெற்றி அடைய வச்சுது இவ்வளவு பெரிய பதவியை இப்பவும் சரி எதிர்காலத்துக்கும் வர வைக்குது அந்த மாதிரி அழிவற்ற எண்ணத்தை வைங்க உயர்ந்த எண்ணத்தை உருவாக்குங்க அந்த எண்ணத்திலே மூழ்கிடுங்க அதை தவிர வேற எந்த எண்ணமும் உங்களுக்கு தெரியக்கூட உலகம்லாம் இப்படி நடக்கும் அப்படி இறங்கணும்னா எனக்கு சாதகமா தான் நடக்கும் போ வேற எண்ணமே வரக்கூடாது முடிஞ்சிச்சு நான் நினைச்சது நடந்துச்சு நடந்துச்சு அதே தான் இருக்கணும் இந்த எண்ணங்கள் மூலமா தான் வெற்றி மூர்த்தியா ஆகிடுவீங்க இப்ப எண்ணம் தான் இல்ல எண்ணம் போல் வாழ்வுன்றாங்களே சோ அப்ப ஒரு திட் சங்கல்ப் கரோன்னு வாரு பாபா அது நல்லா ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா திட்டமான சங்கல்பம் எங்க சும்மா சாதாரண எண்ணம் எல்லாரும் நாராயணாகனா எல்லாரும் தான் கை தூக்குவாங்க ஆனா அதுல திட்டமா எப்படி இருக்கிறாங்க அடுத்த டெஸ்ட் பேப்பர்ல நான் ஃபெயில் ஆயிட்டேன்னா நாராயணன் பதவி போயிடுச்சு அது மைண்ட்ல இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் மம்மா இது கடைசி நொடி கடைசி நொடின்னு இருந்தது ஸோ வெற்றி மூர்த்தி நான் அப்படிங்கிற எண்ணத்திலையும் திடமா இருங்க பாபா சொன்ன அனைத்து வழியையும் நான் இப்போதுல இருந்தே ஃபாலோ பண்ணியே தீர்வோம் ஒன்று கூட விட மாட்டேன் அப்படி இருங்க அப்போ தொட்டதெல்லாம் வெற்றி ஆயிடும் ஸ்லோகன் இன்னொரு விஷயம் நினைச்சதா அப்பவே செஞ்சுடுங்க அது ரொம்ப முக்கியம் தள்ளி போட்டிங்கனாலே போயிடுச்சுன்றது அந்த ஊக்க உற்சாகம் எல்லாமே போயிடுன்றது அது கரெக்டு தான் ஜென்ரல் வீடியோ கூட ஒரு வீடியோ போடணும்னு நினைச்சா நான் நிறைய விஷயம் எழுதி வைப்பேன் அது ரெண்டு மூணு மாசம் கழிச்சு போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது போடணுமான்ற எண்ணம் வந்துடும் அது பிடிக்காம கூட போயிடும் ஆனால் அந்த டைம் வந்து அவ்வளோ ஆர்வம் வந்ததுனால தான் எழுதுந்தா அந்த ஆர்வத்தோடு போட்டிருந்தா அது மேஜிக் பண்ணியிருக்கும் அதுதான் நினைச்சா பண்ணிடணும் பண்ணியே தீரணும் சேவையில் புருஷார்த்தத்திலையும் அதே ஸோ முடியாதான் அந்த எண்ணமே வரக்கூடாது ஸ்லோகன் முகத்துல மகிழ்ச்சியின் ஜொலிப்பு இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய அந்த மகிழ்ச்சியான முகமே பாபாவை பிரத்யக்ஷப்படுத்துற போர்டாக விளம்பர பலகை வேலையை பண்ணும் இல்லையா உங்க முகத்துல அந்த மகிழ்ச்சியின் ஜொலிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா பிராமண வாழ்க்கையே மகிழ்ச்சி நிறைந்த வாழ்க்கை இல்லையா அப்படி இல்லைன்னா நீங்க பிராமணன் ஆகுறது ஆனதேல எந்த லாபமே கிடையாதுன்ட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணும் நிரம்பி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு திருப்தியா இருக்கணும் அப்படின்னு நேத்து சொல்லியிருந்தாரு சோ திட்டத்திட்ட அதுதான் அதுதான் சுருக்கி ஸ்லோகனா கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா அந்த மகிழ்ச்சியின் பொலிவு உங்களுக்கு தெரியுது எது நடந்தாலும் நான் திருப்தியா இருக்கிறேன் திருப்திப்படுத்தா தான் என்னுடைய வேலை அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஆனா ஸ்ரீமத் படி ஸ்ரீமத் படி திருப்தியா இருக்கணும் ஸ்ரீமத் படி திருப்திப்படுத்தணும் ஸோ அப்போதான் மகிழ்ச்சி இருக்கும் அந்த ஆன்மீக ஜொலிப்பு இருக்கும் அந்த ஆன்மீக ஜொலிப்பை பார்த்து இவங்க கிட்ட தான் சத்தியம் இருக்குதுன்னு அவங்க புரிஞ்சுக்குவாங்க ஸோ உங்களுடைய அந்த மகிழ்ச்சி நிறைந்த முகமே பாபாவை வெளிப்படுத்துற விளம்பர பலகையாக இருக்கும் அந்த காரியத்தை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி பாபா அற்புதமான வாணியை முடிச்சுட்டார் லவ் யூ பாபா சரி முரளி ரிவிஷன் பார்ப்போமா பாபாவுடைய வழி தான் உயர்ந்த வழி அந்த வழி தான் உங்களை தங்கமா மாத்தும் மற்ற எல்லாமே பொய்யா மாத்திட்டா எல்லாமே அசுர வழி தான் பாபா வழியை தவிர பாபாவுடைய ஸ்பெஷல் பார்ட்டுனா பக்தர்களை பாதுகாக்கிறது சுகத்தை கொடுக்கறது ஞான மழை பொழிய வைக்கிறது கூடவே சாந்தி தாமத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறது மற்றபடி துக்கம் கொடுக்கறது ஏன் பாட்டு இல்லை அது மாயாவுடைய பாட்டு அதனால தான் அவனை எரிக்கிறீங்க சுகத்தை மட்டும் கொடுக்கறனால தான் என்ன கண்ணில் ஒத்திக்கிறீங்க ஓம்னா நான் ஆத்மா அவ்வளோதான் பக்கம் பக்கமா சொற்பொழி வாட்டுருவாங்க ஆனால் உண்மையை மட்டும் சொல்லவே மாட்டாங்க ஏன்னா நடக்கிறது பொய்யான ராஜ்யம் ராவணனுடைய ராஜ்யம் உண்மையான தங்கமா பாபா மாத்துறாரு ஆனா மனிதர்கள் அனைவருக்குள்ளயும் மாயை நிரம்பி இருக்கிறதுனால மாயை நுழைஞ்சிட்டதுனால அவங்க வாயில இருந்து வர்றது அத்தனையும் பொய்யுதான் சோ 
உங்களுக்கு ஞானம் கொடுக்குற குரு எல்லாமே பொய் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அது ஸ்டீமத்து கிடையாது ஈஸ்வரனுடைய வழி தான் ஸ்டீமத் அவர் எப்படி உயர்ந்தவரா இருக்கிறாரோ உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறாரோ அது மாதிரி அவர் கொடுக்குற வழியும் உயர்ந்தது எல்லா பக்தர்களும் அவரை தான் நினைக்கிறாங்க அவருடைய வழி தான் உங்களை உயர்ந்தவர்களாக மாத்துது எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தவரா மாத்துது அடுத்த அரை கல்பத்துக்கு இறைவனை நினைக்க முடியாத அளவுக்கு உயர்ந்தவர் ஏன்னா துக்கமே இல்லாத ஒரு உலகத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுது சோ நடக்க போற மகாபாரத யுத்தம் மனிதர்களுக்கு துக்கத்தின் மலையா இருக்க போது ஆனா உங்களுக்கு சுகத்தின் மலை ஏன்னா பாபாவுடைய வழிப்படி நடக்கிறதுனால அந்த சுகத்தின் பாகம் வரப்போகுதுன்ற அந்த எண்ணம் எந்த அளவுக்கு கட்டுமையா போற நடக்குமோ அந்த அளவுக்கு அது கிட்ட நெருங்கிடுச்சுன்ற சுகம் உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் பல தர்மங்கள் மறைஞ்சு அழிய போகுது மறைஞ்சிருக்கிற உங்களுடைய தேவதா தர்மம் வரப்போகுது உலக போரின் காரணமாக சொர்க்கத்தின் வாசல் திறக்க போகுது ராஜயோகத்தை கத்துக்கிறவங்க தான் அந்த வாசல் வழியா சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க பாபா கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஞான ரத்தின மழை பொழியுதுன்றாங்க கூட இருக்கிறவங்க என்ன அர்த்தம் பாபாவுடைய நினைவுல இருக்கிறாங்க சோ யோகத்தின் மூலமா தான் உங்களுடைய புத்தியில இந்த ஞானம் கிரகிக்கப்படுது தாரணை ஆகுது பாபா ஈஸியான விஷயத்த சொல்றாரு மனிதர்கள்லாம் எவ்வளவு கஷ்டமான விஷயங்களை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனை விதமான கீதையை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இருபத்தி ஓரு பிறவிக்கு சொர்க்கத்தின் ராஜ்யத்தை கொடுக்க பாபா வந்திருக்கிற ஆனால்தான் குமாரிகளுக்கு அந்த மகிமை இருபத்தி ஓரு குலத்தை முன்னேற்றுவார்னு அந்த குமாரின்றது பிரம்மகுமார் குமாரிய குறிக்கிறது ஒரு எல்லைக்குட்பட்ட ஸ்கூல்ல படிக்கிறவனுக்கு தான் ஸ்டூடெண்ட்னு தெரியும் எதுக்காக படிக்கிறன்னு தெரியும் மற்ற சச்சங்கத்துல யாருக்கும் தங்களை ஸ்டூடெண்ட்னு புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க குறிக்கோள் கிடையாது உங்களுக்கு இருக்குது நாராயணன் ஆகணும் ராஜாக்களுக்கெல்லாம் மேலான ராஜாவாகணும் உங்களுடைய ராஜ்யத்தை மனிதர்கள் பறிக்கல மாயை பறிச்சிச்சு அதை வெற்றி அடைஞ்சு மீண்டும் ராஜாக்களுக்கு எல்லாம் மேலான ராஜாவா ஆகுங்க இங்க அஹிம்சை போர் யோக பலத்தின் மூலமா நடக்கிற போர் மாயை வெல்லக்கூடிய போர் நடக்குது வென்றுட்டீங்கன்னா பாவத்தை வென்றுடுவீங்க அதுக்கப்புறம் மாயை உங்களோட சண்டையை போட முடியாது சூப்பர் இல்லையா மாயை ஜெயிச்சுட்டீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அது உங்களால சண்டையை போட முடியும் உங்களுக்கு அடிமையாயிடும் அடுத்தது பாபா சொல்றாரு தெய்வீக புத்தின்ற மூணாவது கண்ண பாபா நமக்கு கொடுக்கிறார் அதன் மூலமா தான் புத்தியின் பூட்டு திறகுது ஐயோ பொய்யெல்லாம் உண்மை நினைச்சிட்டுமே அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் உண்மையிலே உண்மை எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கறது தான் பாபாவுடைய பார்ட் பாகம் புத்திசாலிக்கு வந்தனா ஒரே வாரத்துல சுவதர்ஷன சக்கரதாரியா மாறிடும் ஏழு நாள் கோர்ஸ் முடிச்ச உடனே சோ சக்கரம் அப்படின்னா புத்தியுடைய வேலை சக்கரத்தை சுத்தது நாராயணன் நாராயணன் இந்த வாயத்தான் சங்குன்னு கொடுத்து இருக்கிறாங்க வாய் வழியா இந்த ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்றது அப்புறம் ஒரு ரகசியம் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு இந்த ஒரிஜினல் கீதை கூட துவாபரகத்துல பிறருக்கு கிடைச்சு அதை வச்சு கூட அவங்க கொஞ்சம் சேர்த்து இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஞானம் இருக்க ராஜயோகம் பகவான் வாக்கியம் இந்த மாதிரி விஷயமும் அதுல இருக்குது அளவற்ற செல்வத்தை நாடையணும் தூய்மையான உடல் கிடைக்கணும் உயர்ந்த நாராயணன் பதவி கிடைக்கணும்ன்ற மிகப்பெரிய பேராசை இருக்குது உங்களுக்கு இது சுத்தமான பேராசை இந்த பேராசை ஒரு கால ஒரு காலத்திலும் எந்த காரணத்துக்காகவும் விட்டுடாதீங்க ஏன்னா இதுலதான் உலகத்துக்கு என்னன்மை ஏன்னா எல்லாருமே ஒரே ராஜ்யம் வேணுன்றாங்களே அதுக்கு ஒரே வழி என்ன தூய்மையான உடல் அடையணும் பெரிய பதவி அடையணும் அப்படிங்கிற உங்களுடைய ஆசையின் மூலமாக அதை 
நடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலமாக தான் அது அமையும் மனித வழியினால ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை தான் போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அதனால ஏழை ஆயிட்டாங்க ஏன்னா யாரும் ஈஸ்வரனுடைய குழந்தையே இல்லை ஆனா நீங்க ஈஸ்வரனுடைய குழந்தை ஆனதுனால சத்தியுகத்துல தேவதைகளாக பணக்காரர்களாக யார் கூடயும் சண்டை போடாத ஒரு உலகத்துல விலங்குகள் கூட சண்டை போடாத ஒரு உலகத்துக்கு போக போறீங்க எல்லையற்ற சுகம் அங்க எல்லோருக்கும் இருக்கும் பாபா கிட்ட இருந்து உலக ராஜ்யம்ன்ற அதிகாரத்தை நாம அடைகிறோம் எவ்வளவு அதிசயமான பரிச உங்களுக்கு கொண்டுட்டு வந்திருக்கிறார் ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு பிறகு இந்த பரிச அடையிறதுக்காக மீண்டும் என்ன சந்திக்க வரீங்கன்ட்டு வேற யாருமே சொல்ல முடியாது பாபா தான் சொல்ல முடியும் போக போக நிறைய பேர் வருவாங்க ஒரு ராஜாராணி இருப்பாங்க பிரஜைகள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நீங்க பிரஜை ஆகக்கூடியது நாராயணன் ஆகணும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் பாபாவோட அப்படியே ஒட்டிக்கணும் ஆனா தேக உணர்வு ஒட்ட விட மாட்டேங்குது சோ பாபாவை நினைத்து நினைத்து தேக உணர்வை எரிச்சிடுங்க ருத்ர மாலையில வருவீங்க அப்பதான் சொர்க்கத்தின் அதிபதி ஆவீங்க தேகம் உட்பட அனைத்தையும் பாபாவுக்கு அர்ப்பணிக்கிறீங்களா அப்ப நீங்க வல்லல் தானே சன்னியாசிகள் வல்லல் கிடையாது அவங்க எதையும் அர்ப்பணிக்கிறது கிடையாது மனிதர்கள் செத்தா அவங்களுடைய அனைத்து பொருட்களையும் வெட்டியான கொடுக்குற மாதிரி நீங்க சாகுறீங்க பாபா குழந்தை ஆகுறீங்கன்னா செத்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அப்ப அந்த பழைய உலகத்துடைய பழைய பொருள் உடல் சமஸ்காரம் புத்தி எல்லாத்தையும் பாபா கிட்ட அர்ப்பணிச்சிடுங்க உங்களுக்கு புத்தம் புதுசாக பல கோடி மடங்காக உங்களுக்கு அங்க கிடைக்கும் ஏன்னா பாபா எதையும் தனக்காக வச்சுக்கிறது இல்ல மதுபன்ல கட்டுற பில்டிங் ஆகட்டும் சொர்க்கத்துல கொடுக்குற ராஜ பதவி ஆகட்டும் சரி நிறைய டெஸ்ட் பேப்பர் பாபா கொடுக்கிறாரு எப்ப பாபா முடியும் உயிர் பிரியும் போதும் முடிஞ்சிடும் மற்றபடி உலக அழிவு வந்து ஞானம் முடிஞ்சாலே ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அந்த உலக அழிவின் பொழுது நீங்க எந்த அளவுக்கு கர்மாதித்த நிலையை அடையிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் சீக்கிரமா ஆத்மா பிரிஞ்சு போகும் சோ அதன் ஆதாரத்துல எந்த அளவுக்கு பாபாவின் வழிப்படி அந்த உலக வினாசத்திலையும் உங்களால இருக்க முடியுதோ இந்த படிப்பு எந்த அளவுக்கு தாரணை ஆகி இருக்குதுன்றத அங்க தெரிஞ்சிடும் அதன் ஆதாரத்துல உங்களுக்கு அங்க உயர்ந்த பதவி கிடைக்கும் கடைசியா வந்தாலும் பரவாயில்ல உடனே நீங்க டக்குன்னு ஞானம் யோகத்துல மூழ்கிட்டீங்க தீவிரமாயிட்டீங்கன்னா உயர்ந்த பதவி கண்டிப்பா அடைய முடியும் வரதானம் பாபா சொல்றாரு ஒரு எண்ணம் உயர்ந்த எண்ணம் வச்சீங்கன்னா அதை உடனடியா நடைமுறைப்படுத்திடுங்க உடனடியா அதனுடைய சொரூபம் ஆகிடுங்க கொஞ்சம் கூட நம்மளால முடியுமான்ற அந்த எண்ணமே வர விடாதீங்க ஏன்னா மகாவீரன் நீங்க சதா ஞாபகத்துக்கு நான் சாதாரண வீரன் கிடையாது மகாவீரன் சதா காலத்துக்கும் வெற்றியாளன் முன்னேறக்கூடியவன் அப்படின்ற எண்ணத்தை வச்சுக்கிட்டே இருங்க இந்த எண்ணங்களின் மூலமாக வெற்றி மூர்த்தி ஆயிடுவீங்க என்ன சாதாரண ஆத்மா சாதாரண ஆத்மாவா அது இருந்துகிட்டே இருக்கணும் நேத்து வானில வந்து குமாரிகளை சொன்னார் இல்லையா பயமா இருக்கா சென்டர்ல வர்றதுக்கு இந்த மாதிரி பயம் எல்லாம் யார் அசைக்கும் உறுதியான எண்ணம் இல்லாதவங்களை உறுதியான எண்ணம் உள்ளவங்களை யாருமே அசைக்க முடியாது எந்த சந்தேக புத்தியும் அசைக்க முடியாது என்று ஸ்லோகன் சொல்றாரு அனைத்தும் நிரம்பி திருப்தியா இருந்தா உங்க முகம் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நேத்து சொன்னார் அந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியான முகம் அப்பாவுடைய குழந்தைங்க இவங்க இறைவனுடைய மாணவர்கள் இவங்கன்றத உங்க முகமே பறைசாற்றும் அந்த மாதிரி இறைவன் வந்துட்டாருன்ற செய்தியை உலகத்துக்கு சொல்ற அறிவிப்பு பலகையாக உங்களுடைய சிரிச்ச முகம் தென்படும் அப்படி ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்லி பாபா முதலியும் வச்சுட்டாரு ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தா